ஓகே தொடங்கலாமா ஓமா ஓகே எல்லோருக்கும் வணக்கம் ஞான நாயகனை அறிமுகம் செய்து வைக்கும்படி நேற்று அகில் என்னை கேட்டுக்கொண்ட பொழுது நான் மகிழ்ச்சியுடன் அப்பொறுப்பை ஏற்றுக்கொண்டேன் உண்மையில் ஞான நாயனுக்கு அறிமுகமே தேவையில்லை தமிழ் சங்கத்தில் அவரை தெரியாமல் இருப்பவர்கள் அரிது எனினும் புதிதாக யாராவது வந்திருந்தாலும் என்பதற்காக அவரை பற்றிய ஒரு அறிமுகத்தை தருகிறேன் ஞான நாயகன் பேராதனை பல்கலைக்கழகத்தில் சிவில் என்ஜினியரிங் ஆனர்ஸ் பேச்சுலர் டிகிரியும் பின்னர் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் மேன்செஸ்டர் யூகேயில் மாஸ்டர்ஸ் டிகிரியும் செய்தார் ஞான நாயகன் பரியில் உள்ள ஜோஜியன் காலேஜில் அஸ்ட்ராலஜி படித்தவர் நானும் ஞான நாயகனும் ஒன்றாக பேராதனை பல்கலை பல்கலைக்கழகத்தில் படித்தவர்கள் பேராதனை பல்கலைக்கழகத்தில் வெஜிடேரியனாக இருந்தவர்கள் மிக குறைவு எனவே வெளியே சாப்பிடும் போது பல சமயங்களில் எமது பச்சில் உள்ள நாலஞ்சு வெஜிடேரியன்ஸும் சேர்ந்து ஒன்றாக சேர்ந்து விடுவோம் எனவே பல சமயங்களில் ஞான நாயகனும் நானும் சாப்பிடும் பொழுது ஒன்றாகவே சேர்ந்து விடுவோம் இவர் வான சாத்திரத்திலும் சோதிட சாத்திரத்திலும் ஈடுபாடு இவருடைய வான சாத்திர அறிவு வியக்கத்தக்கது பல விடயங்களில் இவரிடம் அதனை பற்றி கேட்டு அறிந்துள்ளேன் இவருக்கு தமிழ் மொழியிலும் இந்திய பண்டைய அறிவிலும் அதீத ஆர்வமும் விருப்பம் கொண்டவர் சோதிட சாத்திரத்தை விஞ்ஞான ரீதியானது என்று கருதுபவர் இவ்விடத்தில் தான் எனக்கும் அவருக்கும் கருத்து வேறுபாடு வருவதுண்டு ஞான நாயகன் முன்னர் உலக தமிழோசை சஞ்சிகையிலும் தற்போது விளம்பரம் பத்திரிகையிலும் மற்றும் தமிழர் தகவல் சஞ்சிகையிலும் தொடர்ந்து பல கட்டுரைகள் எழுதி வருகிறார் இவருடைய மகள் ஆரணி பதினொன் பதிமூன்று வயதிலிருந்து விளம்பரம் பத்திரிகையிலும் தமிழர் தகவலிலும் கதைகள் கட்டுரைகள் மற்றும் சினிமா விமர்சனங்கள் விமர்சனங்கள் ஆகியவற்றை எழுதி வருகிறார் இவரின் ஐம்பது நீதி கதைகள் பாட்டி சுடாத வடை என்ற பெயரில் புத்தமாக புத்தகமாக வெளிவந்தது சிவா ஞான நாயகன் கனடா பாதுகாப்பு அமைச்சின் நிர்மாண துறையில் டிஃபென்ஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கனடாவில் முப்பது வருடங்களுக்கு மேலாக பொறியியலா பொறியியலாளராக பணிபுரிகிறார் கனடாவின் பல மாகாணங்களில் உள்ள விமான மற்றும் கடற்படை தளங்கள் பலவற்றில் பணியாற்றியுள்ளார் இவர் தற்போது ஒன்றாரி ஒன்றாரியோவின் கிங்ஸ்டன் நகரில் அமைந்துள்ள கனடிய இராணுவ படைத்தளத்தில் நிர்மாணத்துறை வதிவிட முகாமையாளராக அதாவது சைட் மேனேஜராக இருக்கிறார் கனடா அரசாங்கம் இவருடைய சேவையை பாராட்டி இரண்டு அதி உயர் விருதுகள் வழங்கியுள்ளது இலங்கை பட்டதாரிகள் சங்கத்தை ஆரம்பித்து வைத்தவர்களில் இவரும் ஒருவர் அக்கால பகுதியில் இவர் பொது சேவைக்காக இவரது பொது சேவைக்காக ஒன்றாரியோ மாகாண அரசின் விருதையும் பெற்றார் ஞான நாயகன் நவாலியூர் சோமசுந்தர புலவரின் தம்பியாரின் பேரன் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது ஜேம்ஸ் வெப் ஸ்பேஸ் டெலிஸ்கோப் என்னும் பிரமாண்டமான தொலை நோக்கி பத்து பில்லியன் யூஎஸ் டாலர் செலவில் உருவாக்கப்பட்டு அண்மையில் சேவையில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளது இன்று அறிவியல் தொடர் எட்டில் நவீன தொலைநோக்கியும் தூர பார்வையும் ஜேம்ஸ் வெப் ஸ்பேஸ் டெலிஸ்கோப் பற்றி ஞான நாயகன் பேச உள்ளார் அதனைத் தொடர்ந்து கேள்வி பதிலும் கலந்துரையாடலும் நடைபெறும் கேள்வி கேப்பர்கள் ஜூமில் உள்ள ரைஸ் ஹேண்ட் என்பதை உபயோகித்து கையை உயர்த்தி காட்டினால் ஒழுங்காக கேள்வி பதிலும் கலந்துரையாடலும் நடைபெற நடைபெற உதவலாம் ஞான நாயகத்தை மேற்படி விஷயத்தை பற்றி பேசுவதற்கு அன்புடன் அழைக்கிறேன் எல்லோருக்கும் மாலை வணக்கம் முதலில் என்னை இங்கு உரையாற்ற அழைத்த டொரண்டோ தமிழ் சங்கம் ஆகில் டாக்டர் லாம்போதரன் மற்றும் என்னை சபைக்கு அறிமுகம் செய்து வைத்த தியாநிதி ஆகியோருக்கு நன்றி நான் இன்று பிரபஞ்சத்தின் மர்மங்களை வழிக்கொண்டு வருவதற்காக நாசா விண்வெளிக்கு அனுப்பிய நவீன தொலைநோக்கியையும் 
அதன் தூரப்பார்வை பற்றிய உரையாற்ற வந்துள்ளேன் எனது விளக்கங்களை புரிந்து கொள்ள விஞ்ஞான அறிவு அதிகம் தேவைப்படாதவாறே இங்கு நான் உரையாற்ற உள்ளேன் அத்துடன் நான் மெதுவாகத்தான் இவற்றை பற்றி கூறிக்கொண்டு செல்ல உள்ளேன் இதனால் இதை விளங்கிக் கொள்வது இலகுவாக இருக்கு முதலில் தூரப்பார்வை என்பதை விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் இது இரண்டு விடயங்களை குறிக்கும் பூமியில் நாம் தூரத்தை மீட்டர் கிலோமீட்டர் என அழைப்போம் அதே போல் நேரத்தை அதாவது காலத்தை மணித்தியாலம் மாதம் மற்றும் வருடங்களில் அளவிடுவோம் ஆனால் வானசாத்திரவியலாளர்கள் வான்வெளியில் தூரத்தை ஒளியாண்டில் அளவிடுவர் அதாவது ஒளி ஒரு வேடத்துக்கு பயணிக்கும் தூரம் ஒரு ஒளியாண்டு ஆகும் ஒரு ஒளியாண்டு அண்ணளவாக பத்து ட்ரில்லியன் கிலோமீட்டர் அதாவது ஒன்றும் பதிமூன்று சைவர்களும் ஆகும் நேரத்தை அதாவது காலத்தை ஆண்டுகளில் அளவிடுவர் இரண்டு அளவு முறையிலும் ஆண்டு வருவதால் பலர் இந்த ஆண்டு என்னும் சொல் தூரத்திய அல்லது காலத்திய குறிப்பிடுகிறது என குழம்பி விடுவர் முதலில் இந்த ஐயத்தை தெளிவாக்கி கொள்வோம் ஒளி ஆண்டு என்று வந்தால் அது தூரத்தையும் ஆண்டு என்று வந்தால் அது காலத்தையும் குறிக்கும் ஒளியாண்டு என்று வந்தால் தூரத்தையும் ஆண்டு என்று வந்தால் அது காலத்தையும் குறிக்கும் நாம் இங்கு தூரப்பார்வை என்பது இவ் இரண்டு விடயங்களிலும் தூரமாக நடக்கும் தூரமாக நடக்கும் விடயங்களை பார்க்க போகிறோம் என்பதை குறிக்கும் உதாரணமாக இப்பிரபஞ்சத்தில் உதாரணமாக இப்பிரபஞ்சத்தில் ஆரம்ப காலம் என கூறப்படும் பிக் பேங் எனப்படும் பெரு வலிப்பு நடைபெறப்பட்டது பதிமூன்று தசம் ஏழு ஏழு பில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் எமது ஞாயிற்று தொகுதி பிக் பேங் நடைபெற்று எட்டு தசம் ஏழு பில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு பிறகே தோன்றியது அதாவது அதன் வயது ஐந்து பில்லியன் ஆண்டுகள் விஞ்ஞானிகளால் ஜேம்ஸ் வேப் தொலைநோக்கி செயற்பட முன்னர் அறியப்பட்ட அதிகூடிய தூரத்தில் உள்ள கேலக்சி ஜி என் செட் பதினொன்று இது பதிமூன்று தசம் நாலு பில்லியன் ஒளி ஆண்டுகள் தூரத்தில் உள்ளது தற்போது ஜூலை இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் ஜேம்ஸ் வெப் தொலைநோக்கி கண்டுபிடித்த அதிகூடிய தூரத்தில் உள்ள கேலக்சி கிளாஸ் செட் ஒன் த்ரீ இது பதிமூன்று தசம் நாலு அஞ்சு பில்லியன் ஒளி ஆண்டுகள் தூரத்தில் உள்ளது இவை ரெண்டும் பிக் பேங் நடைபெற்று முறையே முன்னூற்று எழுபது முன்னூற்றி இருபது மில்லியன் ஆண்டுகளின் பின்னர் தோன்றியவை இந்த நவீன தொலைநோக்கியால் அதிகூடிய தூரத்தில் உள்ள அதாவது பதிமூன்று தசம் நாலு அஞ்சு பில்லியன் ஒளி ஆண்டுகள் தூரத்தில் உள்ள கேலக்சியையும் பார்க்க முடிகிறது அதே வேளை காலத்தில் பின்னோக்கி சென்று பிக் பேங் நடைபெற்ற காலமான பதிமூன்று தசம் ஏழு ஏழு பில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு அண்மையில் சென்றும் பார்க்க முடிகிறது இனி நாம் நமது நவீன தொலைநோக்கியை பற்றி பார்ப்போம் முதலே அதன் பெயர் வந்த விடயத்தை பார்ப்போம் இந்த நவீன தொலைநோக்கிக்கு ஜேம்ஸ் எட்வின் வெப் என்ற நாசாவின் நிர்வாகியாக அதி உயர் பதவி வைத்தவரின் பெயர் சூட்டப்பட்டுள்ளது இவர் பிப்ரவரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்றில் இருந்து அக்டோபர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டு வரை நாசாவில் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டராக பதவி வைத்தவர் இவரை இப்பதவிக்கு அப்போதைய அமெரிக்க அதிபர் ஜோனஃப் கெனடி அமெரிக்கர் ஒருவரை முதலில் சந்திர மண்டலத்தில் கால் பதிக்க வைக்க வேண்டும் என்ற அவரது கொள்கையை நிறைவேற்றுவதற்காக நியமித்த இவரது கால பதில் தான் அமெரிக்காவின் சந்திர மண்டலத்துக்கான அப்போலோ பயணத்துக்கு வித்திடப்பட்டது இவர் காலத்தில் நடந்த அப்போலோ ஒன் போன்ற பயண முயற்சிகள் வெற்றியடையாவிட்டாலும் அவை பின்னர் ஜூலை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதில் வெற்றியடைந்த அப்போலோ பதினொன்றின் பயணத்திற்கு படிக்கற்களாக இருந்தன ஜேம்ஸ் வேப் அப்பலோ பதினொன்றின் பயணம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதில் வெற்றி அளிக்க முன்னர் அக்டோபர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டில் நாசாவின் பணியில் இருந்து அழைப்பாருன இவரின் நினைவாகவே நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் ஸ்பேஸ் டெலஸ்கோப் என பெயரிடப்பட்ட இந்த நவீன தொலைநோக்கிக்கு இரண்டாயிரத்தி இரண்டாம் ஆண்டில் ஜேம்ஸ் வெப் ஸ்பேஸ் டெலஸ்கோப் என பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட்டது ஜேம்ஸ் வேப் நாசாவில் பதவி வைக்க முன்னர் அமெரிக்க பொது சேவையில் நீண்ட காலம் பணியாற்றினர் இக்கால பகுதியின் இறுதி நான்கு ஆண்டுகளில் 
இவர் மத்திய அரசின் துணை செயலாளராக பணியாற்றியிருந்த அக்கால பகுதியில் அமெரிக்க அரசின் நடைபெற்ற ஓரினச் சேர்க்கையாளர்களை மிக பெரிய அளவில் அரச பதவிகளில் இருந்து நீக்கம் செய்த சம்பவத்திற்கு இவர் உடந்தையாக இருந்தார் என கூறி அமெரிக்க சிலர் இந்த நவீன தொலைநோக்கியின் ஜேம்ஸ் வெப் என்ற பெயரை மாற்ற வேண்டும் என மார்ச் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் பிறப்புரை செய்தனர் ஆனால் இதை விசாரணை செய்த நாசா நிறுவனம் ஜேம்ஸ் வெப்புக்கும் அந்த சம்பவத்துக்கு நேரடி தொடர்பு இல்லை என கூறி அக்டோபர் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் இந்த நவீன தொலைநோக்கியின் பெயர் ஜேம்ஸ் வெப் ஸ்பேஸ் தொலக்காப் என மீண்டும் உறுதி செய்தது அமெரிக்கா கனடா மற்றும் ஐரோப்பியா விஞ்ஞானிகளால் முப்பது வேட ஆய்விலும் உழைப்பிலும் இந்த ஜேம்ஸ் வெப் தொலைநோக்கி உருவாக்கப்பட்டது இந்த ஜேம்ஸ் வெப் தொலைநோக்கி நவீன விஞ்ஞான உலகின் அதி உன்னதமான தயாரிப்பு என்றும் மற்றும் பொறியியல் அதிசயம் எனவும் விஞ்ஞானிகளால் வர்ணிக்கப்படுகிறது இந்த விண்வெளி தொலைநோக்கி பிரபஞ்சம் தோன்றியதற்கான அடிப்படை கேள்விகளுக்கு பதில் அளிக்க உதவும் இத்தொலைநோக்கி பதிமூன்று தசம் ஏழு ஏழு பில்லியன் வருடங்களுக்கு முன்னர் என்ன நடந்தது என பின்னோக்கி பார்க்கும் ஆற்றல் வாய்ந்தது இதன் மூலம் பிக் பேங் எனப்படும் பெரு வலிப்பு ஏற்பட முன்னர் என்ன நடந்தது என பார்க்க முடியும் என விஞ்ஞானிகள் எதிர்பார்க்கிறார் அதாவது இந்த பிரபஞ்சம் தோன்ற முன்னர் இந்த அண்ட வழியில் என்ன இருந்தது என ஜேம்ஸ் வெப் கண்டுபிடித்து கூறும் என விஞ்ஞானிகள் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கின்றனர் பிரபஞ்சத்தின் மர்மங்களை வெளிக்கொண்டரும் பயணத்தை நாசாவினுடைய ஜேம்ஸ் வெப் விண்வெளி தொலைநோக்கி தென் அமெரிக்காவின் வடகிழக்கு கரையோர பகுதியில் இருக்கும் பிரெஞ்சு கோயன் நாட்டின் கூரு பிரதேசத்தில் உள்ள கோயன் ஐரோப்பிய விண்வெளி மையத்தில் இருந்து நத்தார் தினமான இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று டிசம்பர் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி காலை ஏழு இருபது மணிக்கு ஆரம்பித்தது நத்தார் தினத்தின் காலை பொழுதில் ஏரியன் ஐந்து விண்வெளி ஏவுகணை மூலம் இந்த ஜேம்ஸ் வெப் தொலைநோக்கி விண்வெளிக்கு செலுத்தப்பட்டதை தொடர்ந்து ஊடகங்களுக்கு நாசாவின் விஞ்ஞான பிரிவின் தலைவர் தோமஸ் இது ஒரு மிகவும் சிறந்த நத்தார் பெர்ஸ் என்று கூறினார் அதேவேளை புளோரிடாவின் கென்னடி வன் விண்வெளி நிலையத்தில் இருந்து ஊடகங்களுக்கு பேட்டி அளித்த நாசாவின் நிர்வாகி பில் நெல்சன் இந்த விண்வெளி தொலைநோக்கி ஒரு நேர இயந்திரம் டைம் மெஷின் என அழைத்தார் அவர் இது நமது பிரபஞ்சம் நமது நிலை என்பது பற்றி ஒரு சிறந்த புரிதலை எமக்கு வழங்கும் நாம் ஜார் எமது நோக்கம் என்ன என்று எமது நீண்ட தேடலுக்கு உதவி செய்யும் நாங்கள் இதுவரை கற்பனை செய்து பார்க்காத எம்மால் நம்ப முடியாத பல விடயங்களை கண்டுபிடிக்க போறோம் என்றார் அத்துடன் அவர் அப்போது ஒரு சிறு எச்சரிக்கையையும் விட்டிருந்தார் இந்த விண்வெளி தொலைநோக்கி சரியாக தொழிற்பட இன்னும் பல எண்ணில் அடங்காத செயல்முறைகள் ஒழுங்காக நடைபெற வேண்டும் அவை எல்லாம் சரியான நேரத்தில் சரியாக வேலை செய்ய வேண்டும் அதனால் நாள் நாம் எதிர்பார்க்கும் இந்த பெரிய கண்டுபிடிப்பு சரியாக நிறைவேற பல பெரிய தடையல் உள்ளன அவற்றை எல்லாம் நாம் தாண்ட வேண்டும் என்றார் இந்த விண்வெளி தொலைநோக்கியின் தயாரிப்பில் பல ஆயிரக்கணக்கானோர் இருபத்தி ஒன்பது நாடுகளில் இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறாம் ஆண்டில் இருந்து பணியாற்றி வந்தனர் இந்த விண்வெளி தொலைநோக்கியின் தயாரிப்புக்கு பத்து பில்லியன் அமெரிக்க டாலர் செலவாகியுள்ளது நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் ஸ்பேஸ் டெலஸ்கோப் என அப்போது பெயரிடப்பட்ட இந்த விண்வெளி தொலைநோக்கியின் வடிவமைப்பு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறு ஆரம்பமானது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்பதில் இதன் தயாரிப்பு ஆரம்பமான போது இரண்டாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டு விண்வெளிக்கு செலுத்துவதென திட்டமிடப்பட்டு ஒரு பில்லியன் அமெரிக்க டாலர் இதற்காக ஒதுக்கப்பட்டு பல்வேறு காரணங்களால் இத்தொலைநோக்கியின் தயாரிப்பு பின்போடப்பட்டு வந்தது பின்னர் இரண்டாயிரத்தி ஐந்தாம் ஆண்டில் மீள் வடிவமைக்கப்பட்டு இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டில் ஏறக்குறைய பத்து பில்லியன் அமெரிக்க டாலர் செலவில் இவ்வெண்வெளி தொலைநோக்கியின் தயாரிப்பு நிறைவு பெற்றது மீண்டும் பல்வேறு காரணங்களால் பின்போடப்பட்டு வந்த இந்த விண்வெளி தொலைநோக்கியின் விண்வெளிக்கு ஏவும் நிகழ்வு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று டிசம்பர் முற்பகுதியில் விண்வெளி மையத்தில் வீசிய பலத்த ஆட்டல் மீண்டும் நத்தார் தினத்திற்கு பின்போடப்பட்டது இறுதியாக இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று டிசம்பர் இருபத்தி ஐந்து நத்தார் தினத்தன்று உலகங்களிலும் உள்ள வானவியலாளர் மற்றும் விஞ்ஞானியர் இணையதளம் மூலம் ஜேம்ஸ் வெப் விண்வெளி தொலைநோக்கி ஏரியன் ஐந்து விண்வெளி ஏவுகணை மூலம் விண்வெளிக்கு செலுத்தப்படும் நிகழ்வை நேரலையில் பார்வையிட்டனர்
நத்தர் விடுமுறை தினத்தில் இந்த நிகழ்வு நடைபெற்றதாலும் கோவிட் நைன்டீன் தொற்று நோய் பரவல் காரணமாக கடைபிடிக்கப்பட்ட கட்டுப்பாடுகளினாலும் இன் வெண்வெளி தொலை நோக்கியே விண்வெளிக்கு ஏவப்படும் விண்வெளி மையத்தில் இந்நிகழ்வை நேரடியாக பார்வையிட மிகக் குறைவானவர்களே அனுமதிக்கப்பட்டிருந்தனர் இந்த விண்வெளி மையத்தில் இருந்து விண்வெளி ஏவுகணை கட்டுப்பாட்டாளர் சிலர் இந்நிகழ்வை கொண்டாடும் முகமாக நத்தார் தாத்தாவின் சோப்பு தொப்பி அணிந்திருந்தனர் ஒரு தடங்களும் இல்லாமல் நல்லபடியாக விண்வெளி தொலை நோக்கி விண்வெளிக்கு ஏவப்பட்டதை தொடர்ந்து விண்வெளி மையத்தில் உள்ளோர் உள்ளேயும் வெளியேயும் ஆரவாரங்களும் கைதட்டல்களும் பலமாக இருந்தன விஞ்ஞானியல் கோ வெப் மற்றும் பொன் வயேஜ் வெப் என்ற எழுதப்பட்ட பதாதைகளுடன் ஒருவரை ஒருவர் கட்டி தழுவி மகிழ்ந்தனர் இந்த ஜேஸ் வெப் விண்வெளி தொலைநோக்கியின் மிக முக்கியமான பாகம் அதனுடைய ஆறு தசமஞ்சு மீட்டர் விட்டமுடைய கண்ணாடி ஆகும் இது பதினெட்டு அருகோண வடிவுடைய துண்டுகளால் ஆன பொன் மிலாமிடப்பட்ட பெர்லியம் என்னும் நிறை குறைந்த உலோகத்தால் செய்யப்பட்ட கண்ணாடி ஆகும் இது இந்த தொலைநோக்கிக்கு வெளிச்சத்தை உள்வாங்க இருபத்தஞ்சு சதுர மீட்டர் பரப்பளவான பிரதேசத்தை கொடுக்கிறது இந்த கண்ணாடியை பாதுகாப்பது மிகவும் உயர்ந்த தொழில்நுட்பத்துடன் தயாரிக்கப்பட்ட ஐந்து பட்டைகளை உடைய சூரிய ஒளி கவசங்கள் ஆகும் இது இருபத்தொரு மீட்டர் நீளம் மற்றும் பதினாலு மீட்டர் அகலம் கொண்ட அதாவது ஒரு டென்னிஸ் விளையாட்டு மைதானம் அளவு பரப்பல் உடைய சூரிய ஒளி கவசங்கள் இவை ஒளி சேகரிக்கும் மற்றும் வெப்பத்தை உணரக்கூடிய இன்ஃபாரேட் ஒழுகதலை கண்டறியக்கூடியதுமான தொலைநோக்கியின் பொன் முலாமிடப்பட்ட கண்ணாடியை பூச்சியத்துக்கு மிகவும் கீழுள்ள வெப்பநிலை தொடர்ந்தும் வைத்திருக்க இன்றியமையாதவை இச்சூரிய கவசங்கள் ஒழுங்காக மடிக்கப்பட்டு தொலைநோக்கியுடன் விண்வெளி ஏவுகணைக்குள் பயணத்தின் போது வைக்கப்பட்டிருந்தது இந்த விண்வெளி தொலைநோக்கியின் பொன்முலாமிடப்பட்ட கண்ணாடியை சூரிய கவசங்கள் மைனஸ் இருநூற்றி முப்பத்தி மூன்று டிகிரி சென்டிகிரேட்டில் வைத்திருக்கு இதனால் தொலைநோக்கியில் இருந்து வழிவரும் இன்ஃபாரேட் ஒளிக்கதிர்கள் கண்ணாடி அந்த வழியில் இருந்து உள்வாங்கும் இன்ஃபாரேட் ஒளிக்கதிர்களுடன் கலக்காமல் பாதுகாக்கப்படுகின்றன பொன்முலாம் கண்ணாடியில் இன்ஃபாரேட் கதிர்கள் பட்டு தெரிப்பதை மேம்படுத்துகின்றது ஜேம்ஸ் வெப் விண்வெளி தொலைநோக்கிக்கு விண்வெளிக்கு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் அனுப்பப்பட முன்னர் வானவியலாளர்களுக்கு விண்வெளி பற்றிய தகவல்களை விரிவாக தெரிவித்துக் கொண்டிருந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூறில் விண்வெளிக்கு ஏவப்பட்டு தற்போதும் தொழிற்பட்டு கொண்டிருக்கும் ஹபிள் விண்வெளி தொலைநோக்கியாகும் இதனால் ஜேம்ஸ் வெப் தொலைநோக்கியல் அம் தொலைநோக்கி அம்சங்கள் மற்றும் அதன் படங்களின் தரம் மற்றும் அதன் அமைப்புகள் என்பவற்றை ஊடகியலாளர் ஹபிள் தொலைநோக்கியுடனும் அதன் படங்களுடனும் ஒப்பிட்டுத்தான் தகவல் வெளியிடுகின்றனர் ஜேம்ஸ் வெப் தொலைநோக்கியினுடைய கண்ணாடி ஆறரை மீட்டர் விட்ட முடியாது ஹபிள் தொலைநோக்கியினுடைய கண்ணாடி ரெண்டு தசநாலு மீட்டர் விட்ட முடியாது இதனால் ஜேம்ஸ் வெப்பின் ஒளி வாங்கும் பெறப்பளவு ஹபிளினுடையதை விட கிட்டத்தட்ட ஆறு மடங்கு பெரியது எவ்வகையான ஒழுக்கத்துக்களை இவ்விரண்டு விண்வெளி தொலைநோக்கியலும் உள்வாங்குகின்றன என்பதிலும் பெரிய வேறுபாடு உள்ளது ஒளி பலவிதமான அலை நீளங்களில் வழிவருகின்றன மனித கண்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட இடவழியில் உள்ள அலை நீளங்களில் வரும் ஒளியை மட்டுமே பார்க்கின்றன அதை விட அதி குறைந்த அலை நீளங்களில் உள்ள ஒளி அல்ட்ரா வயலட் ஒளியாகும் அதே போல் அதை விட அதி கூடிய அலை நீளங்களில் உள்ள ஒளி இன்ஃபாரேட் ஒளியாகும் ஹபிள் தொலைநோக்கியானது மனித கண்ணுக்கு தெரியும் ஒளியையும் சிறிதளவு குறைந்த அலை நீளமுள்ள அல்ட்ரா வயலட் ஒளியையும் சிறிதளவு நீண்ட அலை நீளமுள்ள இன்ஃபாரேட் ஒளியையும் உள்வாங்கும் தன்மை உடையது ஆனால் ஜேம்ஸ் வேப் தொலைநோக்கியோ மனித கண்ணுக்கு தெரியும் ஒளியையும் அதிக அளவு நீண்ட அலை நீளமுள்ள இன்ஃபாரேட் ஒளியையும் உள்வாங்கும் தன்மை உடையது இவ்வாறு அதிக லவ் இன்ஃபாரேட் ஒளியை உள்வாங்க ஏதுவாகவே ஜேம்ஸ் வெப்பில் கண்ணாடி மிகவும் குறைந்த அளவு மைனஸ் இருநூத்தி இருபத்தி மூன்று பாய் சென்டிகிரேட்டில் வைக்கப்பட்டுள்ளது இந்த நீண்ட அலை நீளமுள்ள இன்ஃபாரேட் ஒளியை 
உள்வாங்குவதற்கும் பிரபஞ்சத்தின் மர்மங்களை வழிக்கொணர்வதற்குமான தொடர்பை விளங்கிக் கொள்ள ஒரு சிறிய விஞ்ஞான விளக்கத்தை பார்ப்போம் நீங்கள் வீதியில் நடப்பாதையில் நடந்து கொண்டு இருக்கிறீர்கள் என வைப்போம் உங்களை நோக்கி வீதியில் ஒரு நகாவலரின் வாகனம் சைல நோய் எழுப்பியவாது வந்து உங்களை தாண்டி செல்கிறது அவ்வாகனம் உங்களை நோக்கி வரும்போது ஹை பிச்சில் கேட்ட ஒளி அவ்வாகனம் உங்களை தாண்டி போகும் போது லோ பிச்சில் கேட்கிறது இது ஏன் என யோசித்து பார்த்திருக்கிறீர்களா நகர் காவலர் தனது சைரி நொடியை உங்களை நோக்கி வரும்போது ஹை பிச்சில் போட்டுவிட்டு உங்களை தாண்டியதும் லோ பிச்சில் மாட்டுகிறாரா இல்லை இது ஏனெனில் ஒளி அலைகள் உங்களை நோக்கி வரும்போது அவை நெருக்கப்பட்டு குறைந்த அலை நீளங்களில் வருகிறது அதே போல் ஒளி அலைகள் உங்களை விட்டு செல்லும் போது ஐதாக்கப்பட்டு கூடிய அலை நீளங்களில் உங்களிடம் வருகிறது இவ்வாறு ஒரு கலக்சியம் எம்மை நோக்கி வரும்போது அதன் ஒளி அலைகள் குறைந்த அலை நீளத்தில் வரும் இதை விஞ்ஞானிகள் ப்ளூ ஷிஃப்ட் என்பர் அதே போல் ஒரு கலக்சி எம்மை விட்டு விலகி செல்லும் போது அதன் ஒளி அலைகள் கூடிய அலை நீளத்தில் வரும் இதை விஞ்ஞானிகள் ரெட் ஷிஃப்ட் என்பர் அது வந்த அலைகள் கலருக்கு ஏற்ப நெருக்கம் வரைக்க ப்ளூ ஆயிருக்கும் மைதா வரைக்கும் ரெட் இதை முதன் முதலில் அறிமுகப்படுத்தியவர் கிறிஸ்டியன் டாப்லர் என்ற விஞ்ஞானி அதனால் இது டாப்லர் எஃபெக்ட் என கூறப்படும் சயின்ஸ் படித்தவை எல்லாரும் படித்திருப்பீங்க நம்ம ஸ்கூல் கிளாஸ்ல டாப்லர் எஃபெக்ட் எனப்படும் இந்த டாப்லர் எஃபெக்ட் ஒளிக்கும் ஒளிக்கும் ஒரேமாய்த்தான் இருக்கு உங்களுக்கு தெரியும் நமது பிரபஞ்சம் விரிந்து கொண்டு செல்கிறது இதனால் நாங்கள் எங்களை விட்டு விலகி செல்லும் அதாவது பிக் பேங் ஏற்பட்டு சிறிது காலத்தில் உருவாகிய கலக்சியை பற்றி அறிய அது அது வெளியிட்ட ஒளி அலையை பதிய வேண்டும் நாங்கள் அதை விட்டு விலகி சென்று கொண்டு இருப்பதால் அது வெளியிடும் கூடிய நீளமான ஒளியை பதிய வேண்டும் இவ் ரெட் ஷிஃப்ட் ஒளியை உள்வாங்க நமது கருவி நீண்ட அலை நீளமுள்ள இன்ஃபாரேட் கதிர்களை உள்வாங்கக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும் இதனால் தான் ஜேம்ஸ் வேப் நீண்ட அலை நீளமுள்ள இன்ஃபாரேட் கதிர்களை உள்வாங்கக்கூடியதாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது தற்போது விஞ்ஞானிகள் பிக் பேக் பிக் பேங் நடைபெற்று பதிமூன்று தசம் ஏழு ஏழு பில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் முதன் முதலாக தோன்றிய கலக்சியின் ரெட் ஷிஃப்டின் ஒளி அலையை ஜேம்ஸ் பேக் பதியும் என எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கின்றன ஹமில் தொலை நோக்கி ஏற்கனவே இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டில் கலக்சி ஜி என் செட் ஒன் ஒன் இன் ரெட் ஷிஃப்ட் ஒளி அலையை ஆய்வு செய்து இந்த கலக்சி பிக் பேங் நடந்து முன்னூற்று எழுபது மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் தோன்றியது என உறுதி செய்தது தற்போது ஜேம்ஸ் வெப் தொலைநோக்கி ஜூலை இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் கலக்சி கிளாஸ் செட் ஒன் த்ரீயின் ரெட் ஷிஃப்ட் ஒளி அலையை ஆய்வு செய்து இந்த கலக்சி பிக் பேங் நடந்து முன்னூற்றி இருபது மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் தோன்றியது என உறுதி செய்தது இக்கண்டுபிடிப்புகள் விஞ்ஞானிகளால் இதுவரை நம்பப்பட்டு வந்த தொல்கையான பிக் பேங் நடைபெற்று நானூறு மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு பின்னரே முதலாவது கலக்சி தோன்றியது என்பதை நூறு மில்லியன் ஆண்டுகளால் பின்னோக்கி தள்ள வைத்துள்ளது ஜேம்ஸ் வெப் விண்வெளி தொலைநோக்கியின் தரவுகளின்படி இக்கொள்கை உமது பிரபஞ்சம் பிக் பேங்குடன் தோன்றி முன்னூறு மில்லியன் ஆண்டுகளிலேயே முதலாவது கலக்சி உருவாகி இருக்கலாம் என்று தற்போது மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது எமது அடுத்த விடயம் கபிள் ஹபிள் மற்றும் ஜேம்ஸ் வெப் விண்வெளி தொலைநோக்கியல் விண்வெளியில் நிலகொள்ள வைக்கப்பட்டு இடமாகும் ஹபிள் தொலைநோக்கி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறாம் ஆண்டில் ஏவப்பட்ட போது அது பன்னீராயிரத்தி இருநூறு கிலோகிராம் அடியை கொண்டதாகவும் முப்பத்தொரு வேடங்கள் பாவனையில் இருக்குமாறும் வடிவமைக்கப்பட்டது அது பூமியில் இருந்து அஞ்சூற்றி நாற்பது கிலோமீட்டர் உயரத்தில் நிலை கொண்டுள்ளது வெளுக்கிட்டு அஞ்சூற்றி நாற்பது கிலோமீட்டர் இது பூமியை ரெண்டு மணித்தியாவதுக்கு ஒரு தடவை சுற்றி வருகிறது அத்துடன் பூமியுடன் சேர்ந்து சூரியனையும் சுற்றி வருகிறது ஹபிள் தொலைநோக்கி இவ்வாறு பூமிக்கு அருகில் நிலகொள்ள வைக்கப்பட்டபடியால் இதில் ஏற்படும் பிள்ளைகள் விஞ்ஞானிகளால் அங்கு சென்று திருத்த முடிந்தது இதுவரை ஐந்து முறை விஞ்ஞானிகள் கபில் தொலைநோக்கி இருக்கும் இடத்திற்கு சென்று அதை பழுது பார்த்தும் மேம்பட வைத்தும் உள்ளனர் 
ஜேம்ஸ் வெப் தொலை நோக்கி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஓராம் ஆண்டில் ஏவப்படும் போது அது ஆறாயிரத்தி இருநூறு கிலோகிராம் எடையை கொண்டதாகவும் பத்து வருடங்கள் பாவனையில் இருக்குமாறும் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது இது பூமியிலிருந்து ஒன்று தசம் ஆறு மில்லியன் கிலோமீட்டர் தொலைவில் பூமியில் இருந்து சூரியன் இருக்கும் திசைக்கு எதிர்பக்கத்தில் நிலை கொண்டிருக்கும் இது பூமியை சுற்றி வராது ஆனால் பூமியுடன் சேர்ந்து சூரியனை சுற்றி வர இவ்வாறு ஜேம்ஸ் வேப் தொலைநோக்கி நிலைகொண்டிருக்கும் இவ்வாறு ஜேம்ஸ் வேப் தொலைநோக்கி நிலை கொண்டிருக்கும் இடம் லக்ரேஞ்ச் புள்ளி லக்ரேஞ்ச் எல் டூ எனப்படும் விண்வெளியில் ஈர்ப்பு விசையலுடைய இரண்டு பெரிய திணிவுகள் அருகில் திணிவுகள் இருந்தால் அவற்றுக்கு அருகில் ஐந்து இடங்கள் பொதுவாக எந்தவித ஈர்ப்பு விசையால் பாதிக்கப்படாமல் இருக்கும் இதை ஜோசப் லக்ரேஞ்ச் என்ற விஞ்ஞானி பதினெட்டாம் நூற்றாண்டில் கண்டுபிடித்தார் இந்த ஐந்து புள்ளிகளையும் லக்ரேஞ்ச் புள்ளியல் அல்லது விடுதலை புள்ளியல் இரண்டாவதுல விசியல் ஒன்றும் இருக்காதபடியே லிபரேஷன் பாயிண்ட் என்றும் கூறுவார் இவ்வாறு பூமிக்கும் சூரியனுக்கும் இந்த ரெண்டு துணிவுக்கும் இடையில் பொதுவான ஐந்து லக்ரேஞ்ச் புள்ளிகள் இரண்டாவதில் ஜேம்ஸ் வெப் தொலை நோக்கி நிலகொண்டிருக்கிறார் இந்த புள்ளிகளில் தற்போது விஞ்ஞானிகள் தங்கள் உபகரணங்களை எவ்வித சக்தியையும் விரையன் செய்யாமல் நிப்பாட்டி வைக்கிறார்கள் இதை பார்க்கிங் பாயிண்ட்ஸ் இவை ஆகவும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன இந்த ஐந்து புள்ளிகளும் எல் ஒன் எல் டூ மற்றும் எல் த்ரீ எனப்படும் மூன்று புள்ளிகள் இரண்டு இந்த இரண்டு திணிவுகள் அதாவது பூமியின் சூரியனை இணைக்கும் நேர்கோட்டில் இருக்கின்றன மற்ற எல் ஃபோர் மற்றும் எல் ஃபைவ் என்னும் இரண்டு புள்ளிகள் பூமியிலும் சூரியனிலும் இருந்து அறுபது பாக கோணத்தில் ஒரு சமபக்க முக்கோணத்தின் மூன்றாவது உச்சியாக பூமி சூரியனை சுற்றும் பாதையில் இருக்கின்றன இதுல இந்த விசையல் ஒரு படம் கீழப்பட்டிருக்கு இதுல லக்ரேஞ்ச் புள்ளி ஒன்று இது பூமிக்கும் சூரியனுக்கும் இடையில் பூமியில் இருந்து ஒன்று தசம் ஆறு மில்லியன் கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இருக்கிறது பூமிக்கும் சூரியனுக்கும் இடையில் இப்புள்ளிக்கு சூரிய வெளிச்சம் தடப்படாமல் தொடர்ந்து கிடைக்கும் இப்புள்ளியில் இரண்டு அவதான நிலையங்கள் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளன லக்ரேஞ்ச் டூ புள்ளி இது பூமியிலிருந்து ஒன்று தசம் ஆறு மில்லியன் கிலோமீட்டர் தொலைவில் பூமியிலிருந்து சூரியன் இருக்கும் திசைக்கு எதிர்பக்கத்தில் இருக்கிறது அத்துடன் இப்புள்ளி பூமியில் இருந்து சந்திரன் இருக்கும் தூரத்தை விட நான்கு மடங்கு தூரத்தில் உள்ளது இப்புள்ளி சூரியன் பூமி மற்றும் சந்திரனுக்கு மேலே இருப்பதால் பரந்த அண்ட வழியை தங்கு தடையின்றி பார்ப்பதற்கு தகுந்த இடம் இங்கு நாசாவில் உள்ள புரோப் ஒன்றும் இருக்கிறது இந்த புரோப் எதிர்பக்கத்தில்ூமிக்கு பின்னால் உள்ளது இப்புள்ளி எப்போதும் சூரியனுக்கு பின்னால் பூமியிலிருந்து பார்க்க முடியாதபடி மறைந்து இருப்பதால் விஞ்ஞானிகள் இதை உபயோகப்படுத்துவது இல்லை ஆனால் விஞ்ஞான கற்பனை கதையில் எழுதுபவர்கள் இப்புள்ளியை தமது கற்பனை திறனை உபயோகித்து பயன்படுத்துகின்றனர் பிளானட் எக்ஸ் என்று நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க பிளானட் என்ற எக்ஸ் என்னும் ஒரு கிரகம் இங்கு மறைந்திருப்பதாகவும் பல விஞ்ஞான கற்பனை கதையில் இருக்கின்றன பல சினிமா படங்களும் வந்துள்ளன இம்மூன்று புள்ளிகளில் சமநிலையில் இருப்பது கடினம் அதாவது மல உச்சியில் காரொன்றை சமநிலையில் வைத்திருப்பது போல்தான் இங்கு இவ்வரணங்கள் நிற்கின்றன இதனால் இப்புள்ளிகளில் உபகரணங்கள் வைத்திருக்க சக்தி விரயமாகாது என்றாலும் அங்கு அவற்றை சமநிலையில் பெண சிறிதளவு சக்தி தேவை இதனாலேயே ஜேம்ஸ் வெப் தொலை நோக்கி இங்கு சரியாக எல் டூ புள்ளியில் சூரியனுக்கு மறைவில் நிற்காமல் எல் டூ புள்ளியை சுற்றி வந்து கொண்டிருக்கிறது இதற்கு அது சக்தியை சூரிய ஒளியிலிருந்து இருக்கிறது லக்ரேஞ்ச் ஃபோர் மற்றும் ஃபைவ் புள்ளியல் இவை எல் ஒன் எல் டூ எல் த்ரீ புள்ளியல் போல அல்லாமல் நிலையான சமநிலையில் இருக்கும் புள்ளியல் இது ஒரு சின்ன பந்தை பெரிய கோலைக்கள் போட்டு வைத்திருப்பது போல் நிலையாக இருக்கும் இப்புள்ளியல் சமபக்க முக்கோணத்தின் ஒரு உச்சியாகவும் மற்ற இரண்டு உச்சிகளும் பூமியின் சூரியனுமாக இருக்கும் இப்புள்ளிகளில் 
இருப்பதற்கு எந்த சக்தியும் தேவையற்றபடியாலும் இவை சமநிலையில் இருப்பதாலும் பூமிக்கும் சூரியனுக்கும் சுற்று வட்டாரத்தில் உள்ள குப்ப கூலங்கள் எல்லாம் இங்கு வந்து அடைந்து கிடக்கின்றன இங்குதான் பல விண்கற்கள் தேங்கி கிடக்கின்றன நாங்கள் ஜேம்ஸ் வெப் தொலைநோக்கியை லக்ரேஞ்ச் எல் டூயில் விட்டு விட்டு மீண்டும் தொலைநோக்கியை பற்றி பார்ப்போம் பால்டிமோரில் உள்ள விண்வெளி தொலைநோக்கி விஞ்ஞான மையத்தின் ஜேம்ஸ் வெப் விண்வெளி தொலைநோக்கி கட்டுப்பாட்டு அலுவலகத்தின் தலைமை அதிகாரி ஆன வானவியலாளர் மெசிமோ ஜேம்ஸ் வெப் விண்வெளி தொலைநோக்கி விண்வெளிக்கு ஏவப்பட்ட பின்னர் ஊடகவியலாளருக்கு தெரிவிக்கையில் இனி ஜேம்ஸ் வெப்பை அவதானிப்பதும் கட்டுப்படுத்துவதும் தமது அலுவலகம் இந்த நிறுவனமே ஹபிள் தொலைநோக்கின் கட்டுப்பாட்டு மையமாக இருந்தது இனி ஜேம்ஸ் வெப் தொலைநோக்கின் கட்டுப்பாட்டு மையமாகவும் இருக்கும் என்றார் இந்த நிறுவனத்தை சேர்ந்த ஓய்வு பெற்ற விண்வெளி வீரரும் வானவியலாளருமான ஸ்டீவன் ஹோலி ஊடகங்களுக்கு தெரிவிக்கையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறாம் ஆண்டில் டிஸ்கவரி விண்வெளி ஓடத்தில் விண்வெளிக்கு ஏவப்பட்ட ஹபிள் தொலைநோக்கியை விட ஜேம்ஸ் வெப் தொலைநோக்கி நூறு மடங்கு சக்தி வாய்ந்தது இது ஜேம்ஸ் வெப் தொலைநோக்கியை தயாரிப்பது மிகவும் கடினமான வேலையாகவும் மிகவும் மன அழுத்தத்தை தந்ததாகவும் இருந்தது என கூறின ஏனெனில் கபிளின் கண்ணாடியில் தவறு இருந்த போது அங்கு சென்று அதை திருத்த முடிந்தது ஆனால் ஜேம்ஸ் வெப் தொலைநோக்கியில் தவறுகள் ஏற்பட்டால் அது இருக்கும் இடத்துக்கு சென்று அவரை பழுதுபாக்க முடியாது இதனால் ஜேம்ஸ் வெப் தொலைநோக்கி தயாரிப்பில் அதிக கவனம் செலுத்த வேண்டியிருந்தது என்ற ஆனாலும் ஜேம்ஸ் வெப் தொலைநோக்கியின் எரிபொருள் கொள்கலன்கள் அதன் அருகில் சென்று எரிபொருள் நிரப்பும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது நமது விஞ்ஞானம் பிற்காலத்தில் ஜேம்ஸ் வெப் தொலைநோக்கி இருக்கும் இடம்பெறையில் பிரயாணம் செய்யலாம் என முன்னேறினால் அதை மீள் புனரமைக்க ஏதுவாகவே இது வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது ஜேம்ஸ் வெப் தொலைநோக்கி ஏரியன் ஐந்து விண்வெளி ஏவுகணை மூலம் விண்ணில் ஏவப்பட்ட நாளான இருநூற்றி இருபத்தி ஒன்று டிசம்பர் இருபத்தி அஞ்சில் இருந்து மூன்று நாட்களின் பின்னர் அதன் சூரிய ஒளி கவசங்கள் திறக்கப்பட்டன அதை விரிவடைந்து ஒன்றுடன் ஒன்று கூட்டப்பட மேலும் ஐந்து நாட்கள் எடுத்தன அதன் பின்னர் பொன் முலாமிடப்பட்ட கண்ணாடிகள் பதினெட்டும் ஒவ்வொரு இலை விரிவது போல விரிந்து திறக்க மேலும் பன்னெண்டு நாட்கள் எடுத்தன இதை தொடர்ந்து ஜேம்ஸ் வெப் தொலைநோக்கி தன்னை பூர்ணமாக தயார்படுத்த இன்னும் பல நூற்று கணக்கான செய்முறைகள் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக செய்தது பின்னர் அது படங்களை எடுத்து பூமிக்கு அனுப்ப தொடங்கியது அப்படங்களை பார்த்து அது க அதன் கண்ணாடிகளை மேல நுணுக்கமாக அசைத்து பதினெட்டு கண்ணாடிகளின் அதன் பிம்பங்களையும் ஒன்று சேர்த்து மிகவும் துல்லியமாக ஜேம்ஸ் வெப் தொலைநோக்கியை தயார்படுத்த ஐந்து மாதங்கள் எடுத்தன வந்தவுடனே பதினெட்டும் பதினெட்டு செப்பரேட்டா தான் ஒரு புள்ளிய படம் எடுத்து அப்புறம் அந்த பதினெட்டையும் சேர்த்து உண்டாக்கணும் அதுதான் வெளிப்பக்கம் இடப்பக்கத்தும் இருக்கிற படங்கள் ஜேம்ஸ் வேப் தொலைநோக்கியில் நான்கு கேமராக்கள் பூட்டப்பட்டு அவையாவன நியக்கேம் நியஸ்பெக் நியரிஸ் அட் மீறியாகும் நியக்கேம் நியக்கேம் இது நிய இன்ஃபாரேட் கேமரா எனப்படும் இந்த புகப்பட கருவி சிறிய அலை நீளமுள்ள ஒளியையும் நீளமான அலை நீளமுள்ள ஒளியையும் பறியக்கூடியது நியரிஸ் நிய இன்ஃபாரேட் இமேஜ் அண்ட் சிலிக்லெஸ் ஸ்பெக்ட்ரோகிராஃப் எனப்படும் இந்த புகப்பட கருவி நியக்கேம் பதியும் அலை நீளமுள்ள ஒளியை பதிவதுடன் மங்களான வானியற் பொருட்களின் நிற நிறமாலையையும் பதியக்கூடியது இப்பட கருவியில் சாதாரணமாக நிறமாலை வரைபடம் எடுக்கும் கருவியில் உள்ள குறுகிய பிளவு இருக்காது அதனுடைய தான் ஸ்லீப்லெஸ் என்பது இதனால் இதை பொதுவாக வானியற் பொருட்களின் தொடர்ச்சியான நிறமாலை ஆராய மட்டுமே பயன்படும் நிய ஸ்பெக் நிய இன்ஃபாரட் ஸ்பெக்ட்ரோகிராஃப் எனப்படும் இந்த புகப்பட கருவியில் நியக்கேம் பதியும் அலநீளமுள்ள ஒளியை பதிவதுடன் நிறமாலையையும் பதியக்கூடியது இதில் குறுகிய பிளவு இருக்கிறது இதனால் சக்தி வாய்ந்த பல வானியற் பொருட்களின் நிறமாலையை ஆராயப்படும் மீறி மித் இன்ஃபாரஸ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் எனப்படும் இந்த புகைப்பட கருவி மிக நீளமான அலையை உள்ள ஒதியை பயக்கூடியது அத்துடன் இது குறுகிய பிளவுடனும் குறுகிய பிளவற்ற முறையிலும் வானியற் பொருட்களின் நிறமாலை ஆராயப்படும் இதில் பிரக்கெட்டுக்கு இருக்கிற உள்ள நாடுகள் தான் நான் அந்த கேமரா வச்சது நியஸ்பெக் வந்து கேனடா சேர்ந்தது ஜேம்ஸ் வெப் விண்வெளி தொலைநோக்கிக்கு விண்வெளியில் 
ஆபத்து உள்ளது என்பதை காட்டி நிகழ் ஒன்று இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு மே இருபத்தி மூன்றில் நடைபெற்றது ஒரு சிறிய விண்கள் ஜேம்ஸ் வெப் தொலை நோக்கியின் ஆழமான விண்வெளியை உற்று நோக்கும் கண்ணாடியின் பகுதியை தாக்கி அது அதை சரி செய்ய முடியாத அளவுக்கு பாதித்துள்ளது என நாசா அறிவித்துள்ளது விண்வெளியில் எவப்படும் எந்த ஒரு விண்கலத்தை போல ஜேம்ஸ் வெப் தொலைநோக்கியும் விண்கற்களின் தாக்கத்தை எதிர்பார்த்துத்தான் வடிவமைக்கப்பட்டது ஆனாலும் ஜேம்ஸ் வெப்பினுடைய மிகப்பெரிய பரப்பளவை கொண்ட ஒளியை உள்வாங்கும் பகுதி இவ்வாறான விண்கற்களின் தாக்கத்துக்கு உள்ளாவதை தடுக்க முடியாது இதுவரை விண்கற்களின் தாக்குதல்களால் ஆறு இடத்தில் தொலைநோக்கில் சிறிய சிதைவுகள் ஏற்பட்டுள்ளன இவற்றை திருத்த முடியாது இத்தாக்குதலால் ஏற்பட்ட சிதைவுகளால் பாதிக்கப்பட்ட கண்ணாடியின் கணிக்கும் திறனில் மாற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது ஆனாலும் ஒவ்வொரு செய்தப்பட்ட கண்ணாடியும் சேகரிக்கும் தரவுகளுக்கும் கணித திருத்தம் செய்வதன் மூலம் இச்சிதைவால் ஏற்பட்ட விளைவை சரி செய்ய முடியும் என நாசா அறிவித்துள்ளது முதலில் கூறிய ஒரு கண்ணாடியில் ஏற்பட்ட சிதைவை மட்டும் இவ்வாறு கணித திருத்தம் மூலம் சரி செய்ய முடியாது என்றும் இச்சிதைவு ஜேம்ஸ் வெப் தொலைநோக்கி எவ்வாறு ஒளி அலைகளை உள்வாங்குறது என்பதை பாதிக்காத எனவும் நாசா அறிவித்துள்ளது இந்த இரண்டாவது படத்துல வெள்ளப்பிள்ளியா இருக்கிறதா அந்த அரை மில்லியனுக்கு மேற்பட்ட ஒரு சென்டிமீட்டர் அல்லது அதனிலும் பெரிய பொருட்களும் நூறு மில்லியனுக்கு மேற்பட்ட ஒரு மில்லிமீட்டர் அளவு அல்லது அதனிலும் பெரிய பொருட்களும் வானவெளியில் சுட்டி கொண்டிருக்கின்றன இவற்றால் என் நேரமும் வான்வழியில் உள்ள விண்வெளி தொலைநோக்கிகளுக்கு பாதிப்பு ஏற்படலாம் மணித்தியாலத்துக்கு பதினாலாயிரத்தி ஐநூறு மைல் வேகத்தில் பயணிக்கும் போது ஒரு மிகச்சிறிய பெயின் பிளாக் கூட ஒரு விண்கலத்தை பாதி உள்ளாக்கும் என நாசா தெரிவித்துள்ளது நாம் இனி ஜேம்ஸ் வெப் விண்வெளி தொலைநோக்கி அடுத்த படங்களை பற்றி பார்ப்போம் ஜேம்ஸ் வெப் தொலைநோக்கி தன்னை முற்று முழுதாக தயார்படுத்திய பின்னர் அடுத்த படங்களை அமெரிக்க விண்வெளி நிறுவனமான நாசா ஆய்வு செய்து பொதுமக்களுக்கு வெளியிட தகுதியானவற்றை ஐந்து படங்களை முதல் தொகுதியாக அமெரிக்க அதிபர் ஜோ பைடன் மூலம் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு ஜூலை பதினாலாம் தேதி வெளியிட்டது ஜேம்ஸ் வெப் தொலைநோக்கி எடுக்கும் படங்கள் எல்லாம் நாசாவில் இரகசிய தகவலாகவே பாதுகாக்கப்பட்டு வருகிறது அவர்களது ஆய்வின் பின் தேவையான மாற்றங்கள் செய்து பொதுமக்களுக்கு பிரயோசனம் எனப்படும் படங்கள் ஊடகங்கள் மூலம் அவர்கள் அல்லது அவர்களது இணையதளங்கள் மூலம் வெளியிடப்படும் நாசாவால் வெளியிடப்பட்ட முதலாவது படம் இது ஜேம்ஸ் வெப் தொலைநோக்கி ஆழமான விண்வெளியை ஆய்வு செய்து எடுத்த படம் இது இது ஸ்மேக்ஸ் ஜீரோ செவன் டூ த்ரீ என அழைக்கப்படும் விண்வெளி அழைக்கப்படும் விண்மீன் மண்டலங்களின் கூட்டம் ஜேம்ஸ் வெப் தொலைநோக்கியில் உள்ள நிய இன்ஃபாரேட் கேமரா ஆன நிய கேம் பன்னிரண்டரை மணித்தியாலங்கள் அந்த வழியில் ஓர் இடத்தை தொடர்ந்து அவதானித்து எடுக்கப்பட்ட விண்வெளியின் ஒரு சிறிய இடத்தின் படம் இதில் பல்லாயிரக்கணக்கான கலாக்சிஸ் உள்ளன நீங்கள் உங்கள் கைவிரல் நுனியில் ஒரு மண் துகளை ஒரு பெருக்க ஒரு மண் துகளை வைத்துக்கொண்டு கையை முழுவதுமாக நீட்டி அந்த மண் பெருக்கியை பார்க்கவும் அந்த மண் பெருக்கி அந்த மண் துகளின் பின்னால் மறைக்கப்பட்டிருக்கும் வானவழியின் மிகச்சிறிய அளவு பிரதேசம்தான் இப்படத்தில் தெரியும் விண்வெளியின் அளவாக ஒரு மண்டலக்கே இப்படி பார்த்தா அந்த மண்டலக்க எவ்வளவு காவ பண்ணுதோ அந்த இடத்துல படம் தான் அது முத்துக்களும் மணிகளும் உள்ள நகப்பெட்டியை திறந்த மாதிரி தெரியும் இந்த படத்தில் என்ன இருக்கிறது என பார்ப்போம் ஒஹாயோ ஸ்டேட் பல்கலைக்கழக வானவியல் பேராசிரியர் ஸ்காட் இந்த ஜேம்ஸ் வெப் தொலைநோக்கி எடுத்த படத்தை விவரிக்கும் போது வானவெளியில் வெற்றிடல் எங்குமே இல்லை எல்லா இடத்திலும் ஏதோ ஒன்று நடைபெற்று கொண்டுதான் இருக்கிறது இப்படத்தில் நடுவில் உள்ள பிரமாண்டமான கலெக்சிகளின் நடுவில் உள்ள பிரமாண்டமான கலெக்சிகளின் கூட்டமாக இதையே தனது குவிய பொருளாக வைத்து ஜேம்ஸ் வெப் இந்த படத்தை எடுத்துள்ளது இந்த கலெக்சிகளின் கூட்டம் ஸ்மேக்ஸ் ஜீரோ செவன் டூ த்ரீ எனப்படும் இது பூமியிலிருந்து நாலு தசம் ஆறு பில்லியன் ஒளியாண்டுகள் தூரத்தில் உள்ளது அதாவது நாம் காணும் இப்படம் எமது பூமி உருவாக சிறிது காலத்துக்கு முன்னர் 
ஸ்மாக்ஸ் இரசவன் துறையில் இருந்து வெளியான ஒளியின் பதிவு ஆகும் இப்படத்தின் மையத்தில் பிரகாசமான ஒளி புள்ளியலாக வரிசையாக இருப்பவை பல கலக்சியல் சேர்ந்திருக்கும் கூட்டமாகும் அவற்றை சுற்றி மங்கள வெளி வெள்ளை ஒளிவட்டமாக இருப்பவை நட்சத்திரங்களின் ஒளியாகும் இது அந்த இந்த சின்ன புள்ளிய ஜூம் பண்ணிருக்கு அவற்றை சுற்றி மங்களா வெள்ள ஒளிவட்டமாக இருப்பவை நட்சத்திரங்களின் ஒளியாகும் பிரபஞ்சத்தின் மிகப்பெரிய ஈர்ப்பு விசையால் புனைக்கப்பட்டுள்ள கட்டமைப்புகளே இந்த கலக்சியலின் சேர்க்கையாகும் இவற்றில் பல ஆயிரக்கணக்கான தனிப்பட்ட கலக்சியல் உண்டு இவை அனைத்தும் சேர்ந்து ஒன்றாக ஒளிர்கிறார் இதில் பிரகாசமாக தெரியும் புள்ளியல் பெரிய கலக்சியல் சிலவற்றை குறிக்கும் சில கலக்சியல் ஒன்றாக இணைகின்றன இவ்வாறு கலெக்சியல் மோதும் போது வெப்பம் வெளியிடப்படுகிறது நட்சத்திரங்கள் மோதி வாய்க்கள் வெளியிடப்படுகின்றன மோதும் கலெக்சியலில் இருந்து எண்ணற்ற நட்சத்திரங்கள் வெளியே தள்ளப்படுகின்றன இவ்வாறு வெளியேறு நட்சத்திரங்கள் பில்லியன் கணக்கில் இருக்கலாம் இவைதான் வெள்ளை மூடு பணிய போல் படத்தில் தெரிகின்றன இதே படத்தை ஹபிர் தொலைநோக்கியும் எடுத்திருந்தாலும் ஏன் சேப் தொலைநோக்கியின் படங்கள் இவற்றை மிக தெளிவாக காட்டுகின்றன திருப்பி இதுல ரெண்டு நீண்ட புழு போல புழு போல ஒரேஞ்ச் நேரத்தில் கலக்சியலை சுற்றி தெரிவவை நமக்கு முன்னுக்கு தெரியும் கலக்சியலை விட பல பில்லியன் ஒளியாண்டு தூரத்தில் அவற்றுக்கு பின்னால் இருப்பவை ஆகும் அதாவது இவற்றில் இருந்து வரும் ஒளி முன்னால் உள்ள கலக்சியல் குழுவில் படுவதன் மூலம் அந்த ஒளி முறிவடைந்து இவ்வாறு தெரிகிறது இதை விஞ்ஞானிகள் கிராவிடேஷனல் லென்சிங் என்று கூறுவர் ஜேம்ஸ் வெப் தொலைநோக்கிக்கு இவ்வாறான ஒளி முறிவையும் படம் பிடிக்கும் ஆற்றல் உண்டு முன்னால் உள்ள கலக்சியல் நாலு தசம் ஆறு பில்லியன் ஒளியாண்டுகள் தூரத்திலும் பின்னால் உள்ள கலக்சியல் பதிமூன்று பில்லியன் ஒளியாண்டு தூரத்திலும் உள்ளன பதிமூன்று பில்லியன் ஒளியாண்டு தூரத்தில் உள்ள வார ஒளி இந்த நாலு தசம் ஆறு பில்லியன் ஒளியாண்டு தூரத்தில் உள்ள பட்டு தெரிக்கிறதால இந்த புழுமகை தெரியும் இவ்வாறு பல பில்லியன் ஒளியாண்டுகள் தூரத்தில் இருந்து வரும் ஒளியானது முன்னுக்குள்ள கலெக்சி கூட்டத்தில் பட்டு முறிவடைந்து தெரியும் போது அதற்கு கண்ணாடியில் தெரிவது போல் பிம்பமும் தெரியலாம் அவ்வாறு தெரியும் பிம்பத்தையே இப்படத்தில் நாம் பார்க்கிறோம் இல்ல ஒரு ஹாஃப் அந்த காலத்தில் எது உண்மையானது அடுத்த ஹாஃப் பிம்பம் இப்படத்தில் தெரிவது கலெக்ஸ் கலெக்சியல் குழுவிற்கு அருகில் தெரியும் இப்படத்தில் தெரிய கலெக்சியல் குழுவுக்கு அருகில் தெரியும் ஒரு கலெக்சி ஆகும் இக்கலெக்சி எமது பால்வெளி கலெக்சியை போல ஒரு சுருள் கலெக்சி ஆகும் படத்தில் பொதுவாக பிரகாசமாக ஆறு கூர்மணிகள் இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல இருக்கிற ஆறு கூர்மணிகளோட ஆறு கூர்மணிகளை கொண்ட மாதிரி தெரிபவை நட்சத்திரங்கள் ஆகும் இப்படி ஆறு கூர்மணியோட தெரியும் வெற்றியது எல்லாம் பெரும்பாலும் கலெக்சியல் ஆகும் குழுவாக சேர்ந்து பல கலெக்சியலையும் குறிக்கும் சில இதில் தெரியும் சுருள் கலெக்சி ஒரு இளம் கலெக்சி ஆகும் அதாவது தற்போது இதில் நட்சத்திரங்கள் தோன்றி கொண்டிருக்கின்றன இல்ல தற்போதுன்றது போத்த நாலு தசம் ஆறு பில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முதல் தற்போதும் இதில் நட்சத்திரங்கள் தோன்றி கொண்டிருக்கின்றன மெல்லிய நீல நிறத்தில் சரிபவை தற்போது உருவாகிக் கொள்ளும் நட்சத்திரங்கள் ஆகும் இதில் தெரியும் இப்படத்தில் ஒரே நிலத்தில் நீண்ட வட்ட நீளத்தில் நீள்வட்டத்தில் தெரியும் கலெக்சி இறந்து கொண்டிருக்கும் கலெக்சி ஆகும் இதில் பெரும்பாலும் அழிந்த மற்றும் இப்படத்துல முதல் தெரியக்க இவ்வளவு இதுல இருந்தாது திருப்பி இறந்தோண்டிருக்கும் கலெக்சியாகும் இதில் பெரும்பாலும் அழிந்த மற்றும் அழிந்து கொண்டிருக்கும் நட்சத்திரங்கள் மட்டுமே இருக்கின்றன பெரும்பாலும் மெல்லிய நீல நிறத்தில் தெரியும் கலெக்சியல் இளமையானவை தற்போது தோன்றியவை அதே நேரம் சிவப்பு ஒரே நிறத்தில் தெரியும் கலெக்சியல் அழிந்து கொண்டிருக்கும் அல்லது அழிந்த கலெக்சியால் இது விதிவிலக்காக பல பில்லியன் ஒளியாண்டு தூரத்தில் உள்ள கலெக்சியல் வழிவிடும் ரெட் ஷிப்ட் என்று முன்பு கூறிய நீண்ட சிவப்பு அல நீளத்தில் ஒளி எமக்கு தெரிந்தால் அது சிவப்பாக இருக்கும் இப்படத்தில் 
orange ratil n variable theriyum galaxy ipdi n variable theriyum galaxy oru periya theevira anda modalukullagi ullad idu oru pugayirada vivathil sidayunda galaxy anda herathil train rack galaxy endu alaikapadugal ipdi oru galaxy vandhi illa adichapadi apdi bend pani poi train rack galaxy endu alaikapadugal in the slide cell in the slide cell hubble adutha idhe padathaiyum james webb adutha padathaiyum oppittu paarpom rendu murai padam idhu hubble adutha web adutha idhu vare naangal paatha padangal ella emadu viral nuniyil ullo ur man parkai maraikkum alavu vinvelil nadaparum vidiyangal aagum nasa valiyitta ஜேம்ஸ் வெப்பல் நோக்கி எடுத்த இரண்டாவது படம் இது இது ஸ்டீஃபன் குயின்டெட் எனப்படும் ஐந்து கலெக்சியல் சேர்ந்திருக்கும் படம் இதுவே தற்போது ஜேம்ஸ் தொலைநோக்கி எடுத்த மிகப்பெரிய விண்வெளி பிரதேசத்தின் படமாகும் இப்படம் விண்வெளியில் கிட்டத்தட்ட சந்திரனின் விட்டத்தில் ஐந்தில் ஒரு பங்கு நீளத்தை அடக்கியுள்ளது முதலாவது ஒரு மண் பறிக்கையளவு இது சந்திர விட்டத்தில் ஐந்தில் ஒரு நீளத்தை அடக்கியது இப்படம் ஆயிரம் வெவ்வேறு படங்களை எடுத்து சேர்த்து உருவாக்கப்பட்டுள்ளன தொலைநோக்கியின் சக்தி வாய்ந்த இன்ஃபாரேட் புகைப்பட கருவியால் எடுக்கப்பட்ட இப்படம் மிகவும் துல்லியமாக பல விடயங்களை காட்டுகிறது பல மில்லியன் கணக்கான நட்சத்திரங்கள் உருவாகுவதையும் நீண்ட வாயுக்களின் வால் போன்ற அமைப்புகளையும் மற்றும் தூசு படலங்களையும் தெளிவாக காட்டுகிறது இப்படத்தில் வலது பக்கத்தில் தெரியும் நான்கு கலெக்சியலும் ஒன்றை ஒன்று இழுத்து கொண்டு இருப்பதால் இவற்றின் வடிவங்கள் திரிவுபட்டிருக்கின்றன இவை நான்கும் பூமியில் இருந்து இருநூற்றி தொண்ணூறு மில்லியன் ஒளி ஆண்டுகள் தூரத்தில் இருக்கின்றன இடதுபுறத்தில் தனித்து தெரியும் ஒரு கலெக்சி அதாவது என்ஜிசி எழுபத்தி மூன்று இருபது என்பது பூமியில் இருந்து நாற்பது மில்லியன் ஒளி ஆண்டு தூரத்தில் இருக்கின்றன இவ்வாறு இந்த கலெக்சி அமைக்கு அருகில் உள்ளபடியால் இவை வானவியலாளர்களின் தீவிர கண்காணிப்புக்கும் ஆவியாளுக்கும் உட்படுகின்றன இப்படம் ஜேம்ஸ் ஆப் தொலை நோக்கில் உள்ள மீறி புகைப்பட கருவியால் எடுத்த படம் இதில் ஸ்டெஃபன் குயின்டெட்டில் உள்ள ஐந்து கிளர்ச்சிகளில் நான்கு மட்டுமே தெரிகின்றது நாசா வெளியிட்ட ஜேம்ஸ் ஆப் தொலை நோக்கி எடுத்த மூன்றாவது படம் இது இப்படம் ஒரு நட்சத்திரம் உருவாகுவதை காட்டுகிறது நட்சத்திரம் உருவாகும் இப்பகுதி பூமியில் இருந்து ஏழாயிரத்தி அறுநூறு ஒளி ஆண்டுகளுக்கு அப்பால் உள்ளது இதில் மலைகள் போல் தெரிபவை வாயுக்களாகும் இது உயரமான சிகரமாக இருப்பது ஏழு ஒளியாண்டுகள் உயரமானதாகும் இந்த நட்சத்திரம் உருவாகும் பகுதி கரீனா நெபுலா பிரதேசத்தில் இருக்கிறது கரீனான்றது கரீனா ராசியை சொல்வார் கரீனா ராசியில இருந்து பார்த்தா தெரியும் கரீனா நெபுலா பிரதேசத்தில் இருக்கிறார் நாசா வெளியிட்ட ஜேம்ஸ் வெப் தொலைநோக்கி எடுத்த நான்காவது படம் இதுவாகும் இப்படம் அழியும் நட்சத்திரங்களில் இருந்து வெளியேறும் வாய்க்களை காட்டுகிறது இது தெற்கு வளைய நெபியுலா சவுதர்ன் ரிங் நெபியுலா என அழைக்கப்படும் இது பூமியில் இருந்து இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு ஒளி ஆண்டுகள் தூரத்தில் உள்ளது இதில் காட்டப்பட்டுள்ள ஜேம்ஸ் பேப் தொலைநோ இதில் காட்டப்பட்டுள்ள ஜேம்ஸ் பேப் தொலைநோக்கில் உள்ள இரண்டு புகைப்பட கருவியல் எடுத்த படங்களாகும் நியக்கம் புகைக்கருவி எடுத்தது இடது பக்கத்தில் உள்ளது மீறி புகைப்பட கருவி எடுத்தது வலது பக்கத்தில் உள்ளது வெளியில் ஓடு அதாவது ஷெல் போல் தெரிவது நட்சத்திரங்களால் முதலில் வெளியிடப்பட்ட வாயுக்களும் துகள்களும் ஆகும் உள்ளே ஓடு போல் தெரிவது பின்னர் வெளியிடப்பட்ட வாயுக்களும் துகள்களும் ஆகும் இவ்வாறு பத்தாயிரம் வேடங்களுக்கு மேல் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றன இது ஒரு ஒளிப்படத்தை மிக மிக மெதுவாக ஓட விட்டு பார்ப்பது போல் இருக்கு இவ்வாறு நட்சத்திரங்கள் அழிந்து ஓடுகள் போல் வாயுக்களையும் துகள்களையும் மற்ற பொருட்களையும் காலங்காலமாக வெளியிடுவது வானவியலாளர்களுக்கு இவற்றை ஆராய இலகுவாக வழிவகுக்கிறது இவ்வாறு ஓடு போல் தெரியவை நாளடைவில் அதாவது பல்லாயிரம் வேடங்களில் அதை சுற்றியுள்ள பகுதிகளை வளப்படுத்தி பல பில்லியன் ஆண்டுகளாக விண்வெளியில் பயணம் செய்து ஒரு புதிய நட்சத்திரத்தில் அல்லது ஒரு கிரகத்தில் சேர்ந்தோல் நாசா வெளியிட்ட முதல் தொகுதி ஜேம்ஸ் வெப் தொலைநோக்கி எடுத்த படங்களில் ஐந்தாவது இறுதியானதும் படம் இதுவாகும் 
இது ஜே ஸ்பெக்ட்ரல நோக்கி எடுத்த தரவுகளை வைத்து வரைந்த ஒரு கிராஃப் ஆகும் இப்படம் மூலம் ஜேம்ஸ் வெப் தொலைநோக்கி பூமியிலிருந்து ஆயிரத்தி நூற்றி ஐம்பது ஒளியாண்டுகளுக்கு அப்பால் உள்ள வாஸ் நைன்டி சிக்ஸ் எனப்படும் ஒரு கிரகத்தில் தண்ணீர் இருப்பதை உறுதி செய்த வர இக்கிரகம் இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்றாம் ஆண்டில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது இக்கிரகத்தில் பெரும்பாலும் வாயுக்கள் உள்ளதால் இது அதனுடைய சூரியனை மூன்று தச நாலு பூமியின் நாட்களுக்கு ஒரு முறை சுற்றி வருவதாக இரண்டாயிரத்தி பதினாலில் அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது இக்கிரகம் எமது சூரிய தோதியில் உள்ள வியாழ கிரகத்தின் நிறையில் அரவாசியும் அதன் விட்டத்தில் ஒன்று தசன் ரெண்டு மடங்கு நீளமானதும் ஆகும் ஜேஸ்பெக் தொலைநோக்கி பல ஆயிரக்கணக்கான ஒளியாண்டுகள் தூரத்தில் உள்ள கிரகங்களின் காலநிலையையும் ஆய்வு செய்யும் திறனை கொண்டது இது வாஷ் நைன்டி சிக்ஸ் என்னும் கிரகத்தின் சுற்றாடலை ஆய்வு செய்து வெளியிட்டதாக அவர் வாஷ் நைன்டி சிக்ஸின் சுற்றுப்புறச் சூழலின் வெப்பநிலை ஐநூற்றி முப்பத்தி நாலு டிகிரி சென்டிகிரேட் ஆகும் தண்ணி தண்ணியாக ஜேம்ஸ் வெப் தொலைநோக்கியின் நீரி நீரிஸ் புகப்பட கருவியின் உதவியுடன் ஆய்வு செய்யப்பட்ட விடயங்கள் இவை நாசா இந்த தகவலை வழிவிட்டதன் நோக்கம் ஜேம்ஸ் வெப் தொலைநோக்கி அந்த வழியில் உள்ள மத்திய சூரிய குடும்பங்களின் கிரகங்களின் வளிமண்டலங்களை ஆய்வு செய்து மனிதர் வாழக்கூடிய கிரகங்களை அடையாளம் காணும் சக்தியை கொண்டுள்ளது என தெரிவிப்பதற்காகும் ஜேம்ஸ் வெப் தொலைநோக்கி காட்வீல் கலெக்சியை எடுத்த படங்களை அண்மையில் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு ஆகஸ்ட் ரெண்டாம் தேதி வெளியிட்டிருந்தது ஒரு வாகனத்தின் சக்கரம் போல் இருக்கும் இந்த கலெக்சி பூமியில் இருந்து ஐநூறு மில்லியன் ஒளியாண்டுகளுக்கு அப்பால் உள்ளது இப்படத்தில் இடப்பக்கத்தில் ஜேம்ஸ் வெப் தொலைநோக்கியின் மீறி போப்பட கருவியால் எடுத்த படம் உள்ளது வலப்பக்கத்தில் ஜேம்ஸ் வெப் தொலைநோக்கியின் நிய கேம் போப்பட கருவியால் எடுத்த படம் உள்ளது இந்த படம் மீறி மற்றும் நிய கேம் போப்பட கருவியால் எடுத்த இரண்டு படத்தையும் சேர்த்து வெளியிட்ட படமாகும் இந்த காட்வீல் கலெக்சி பெரும்பாலான கலெக்சியல் போல் சுருள் கலெக்சியாக இருக்காமல் சக்கரம் போல் இருப்பதற்கான காரணம் இரண்டு கலெக்சியலுக்கும் இடையே நடைபெற்ற அதிவேக மோதலாகும் இந்த மோதலின் பின்னர் தான் இந்த கலெக்சி சக்கர வடிவில் வந்தது இந்த மோதல் கலெக்சியின் வடிவம் மற்றும் கட்டமைப்பையும் மிகவும் பாதித்தது இந்த கலெக்சிக்கு இரண்டு வளையங்கள் உள்ளன ஒன்று பிரகாசமான உள் வளையம் மற்றது சுற்றியுள்ள வண்ணமயமான மோதிரம் இந்த இரண்டு வளையங்களும் மோதலால் நடைபெற்ற மைய பகுதியில் இருந்து வெளிப்புறமாக விரிவடைகின்றன இது ஒரு குளத்தில் கல்லை எறிந்த போது சித்தலையில் எவ்வாறு உருவாகி போவது போல் நடைபெறுகிறது இந்த தனித்துவமான அம்சங்களின் காரணமாக வானவியலாளர் இந்த காட்வீல் கலெக்சியை வளைய கலெக்சி என்றும் அழைப்பு நமது பால்வழி கலெக்சி போன்ற சுழ் கலெக்சியலே வானவெளியில் பெரும்பாலும் இருக்கின்றன இவ்வாறான வளைய கலெக்சியல் மிகவும் குறைவாக வான வழியில் இருக்கின்றன இக்கலெக்சியின் பிரகாசமான மைய பகுதியில் மிக பெற பெரிய அளவிலான சூடான தூசிகள் உள்ளன மேலும் பிரகாசமான பகுதியில் இளம் நட்சத்திர கூட்டங்களும் பலவற்றை கொண்டிருக்கின்றன வெளிப்புற வளையம் நானூற்றி நாற்பது மில்லியன் ஆண்டுகளாக விரிவடைந்து கொண்டிருக்கிறது இங்கும் நட்சத்திரங்கள் உருவாகி கொண்டிருக்கின்றன வானவியலாளர் ஜேம்ஸ் வெப் விண்வெளி தொலைநோக்கி விஞ்ஞானத்தில் ஒரு திருப்பு முனைய உருவாக்கும் என நம்புகிறார் அது பிரபஞ்சத்தில் முதல் தோன்றிய கலெக்சியை கண்டுபிடிப்பது மட்டுமல்லாமல் அது பிரபஞ்சத்தில் முதல் தோன்றிய நட்சத்திரத்தையும் கண்டுபிடிக்கும் என எதிர்பார்க்கிறார்கள் இதன் மூலம் இந்த பேரண்டத்தின் ஆரம்பத்தை கொஸ்மிக் டோன் அறிய முடியும் என அவர்கள் ஆவலுடன் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இவ்வாறு ஜேம்ஸ் வெப் தொலைநோக்கியின் படங்களை நாசா அடிக்கடி வெளியிட்டுக் கொண்டிருப்பது மாணவர்களின் வானியல் தொடர்பான கற்பதற்கு அவர்களை ஊக்குவிக்கும் என வானவியலாளர்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர் இதுவரை எனது உரையை பொறுமையாக இருந்து கேட்டுக்கொண்டிருந்த உங்கள் எல்லோருக்கும் நன்றி கூறி எனக்கு இந்த வாய்ப்பை தந்த டொரண்டோ தமிழ் சங்கத்துக்கு மீண்டும் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் தயாநிதிகளை நீங்களே இந்த உரையாடலை தொடக்கி வைங்கள் ஓகே ஞானநாயகன் மிகவும் ஆழமாக இதை பற்றி தெரிந்து வைத்திருந்து கொண்டு எங்களுக்கு இதை சொல்லி இருந்தார் மிகவும் ஆழமான விஷயம் என்றபடியால் கனவேருக்கு இதுல பல கேள்விகள் இருக்கலாம் 
எல்லாருக்கும் இதை விளங்குறதும் கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் இந்த கொஞ்சம் என்ன இந்த விஞ்ஞான அடிப்படைகள் தெரிந்தவர்களால் கூடி கொஞ்சம் இதனுடைய இதை முழுக்க முழுக்க விளங்கி கொண்டிருப்பது கஷ்டம் ஆனால் எல்லோருக்கும் ஒரு பகுதியாவது விளங்கி இருக்கும் என்பதில் எந்த விதமான சந்தேகமும் இருக்காது அப்ப இப்பொழுது நாங்கள் முதலில் கேள்விகளை பார்க்கலாம் கேள்விகள் நீங்கள் கேட்க விரும்புவார்கள் உங்களுக்கு இதுல கீழே வந்து ரியாக்ஷன் என்றதுக்கு இதுல வந்து கீழுக்கு ரைஸ் ஹேண்ட் என்று இருக்குது அதை நீங்கள் ரைஸ் பண்ணீங்கள் என்றால் நாங்கள் யாரார் அந்த ரைஸ் பண்ணின ஓடர் இல்லை எங்களுக்கு இதுல பார்க்க தெரியும் அந்த ரைஸ் பண்ண ஓடரும் அதன்படி நாங்கள் கேட்டுக்கொண்டு போகலாம் ஒவ்வொருத்தரவும் ஒவ்வொருத்தரவும் உங்களோட கேள்வியை வந்து முக்கியமாக முதல் த அந்த கமெண்ட் சொல்றத விட முதல் கேள்விகளை முதல் கே கேட்டால் நல்லது அதுக்கு பிறகு உங்களோட கமெண்ட்ஸையும் டிஸ்கஷன்ஸையும் பிறகு நாங்கள் கொண்டு போகலாம் மற்றது உங்களோட கேள்வியையும் நீங்கள் ஒரு கெட நேரம் எடுக்காமல் ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்குள்ளேயே என்னவே உங்களோட கேள்வியை நீங்கள் கேட்டீங்கள் என்றால் நன்றாக இருக்கும் உங்களோட கேள்விகளை எதிர்பார்க்கிறோம் கேனி உங்களுக்கு கேள்விகள் இருக்கும் நீங்கள் முதல் நீங்கள் தொடங்குங்கள் வணக்கம் எனக்கு ஞான நாயகன் விளக்க உரையில திசுகர்கள் இருப்பது போல் தெரியவில்லை மிக மிக அழகாகவும் தெளிவாகவும் எல்லா விவரங்களையும் கூறிக்கொண்டு போனார் இடையிடையே தனக்கு தனக்கு இயல்பான சில குறும்பு வசனங்களையும் பாவித்து வசனப்படுத்தி இருந்தார் என்பது எந்த பார்வையில தெரியுது ஆஹ் இதுல வந்து எனக்கு கேள்விக்கக்கூடிய அளவாக எனக்கு ஒரு சிக்கலையும் அவர் எனக்கு தரவில்லை மிக தெளிவாக கூறியிருக்கிறார் என்றாலும் ஒரு ஒரு கொஞ்ச நேரம் எடுத்து வேறு சில விடயங்களை நான் கதைக்கலாம் என்று யோசிக்கிறேன் நாங்கள் இப்ப ஜேம்ஸ் ஸ்பேஸ் டெலிஸ்கோப்பை பற்றி மிக தெளிவாக இவர் கூறியிருந்தார் அந்த டெலிஸ்கோப்புகள் தொலைக்காட்சிகள் எப்படி வந்தது என்றது எங்களுக்கு ஒரு தெளிவு வேணும் என்றதற்காக வேண்டி இவன் மற்ற இது கொஞ்சம் ரசனையாக அமையும் என்பதற்காக வேண்டியும் சில விவரங்களை நான் கூறிக்கொள்ள விரும்புகிறேன் தெளிவாக இந்த பெரிய விவரமாக இல்லாமல் சுருக்கம் எங்களுக்கு தெரியும் ஐயாயிரம் வருடங்களுக்கு முன்னர் பெனிஸ் பொனீசியஸ் என்று சொன்ன பொனீசியஸ் என்ற ஒரு இனம் இருந்தது எங்களுக்கு தெரியும் மத்திய கிழக்கு பகுதியில் அவர்கள் ஒரு வியாபாரத்தனமான ஆக்களாக இருந்தவர்கள் அவர்கள் தான் அந்த அகர முதலி உலகத்தின் அகர முதலிகளுக்குரிய அசை சொற்களை கொடுத்தவர்கள் என்ற ஒரு கதையும் இருக்கு இவர்கள் ஒரு கடலோடிகளாக எல்லா நாடுகளும் போய் வந்த இடங்கள்ல இவர்கள் தங்களது எழுத்துக்களை வாசிப்பதற்கு முதல் முதலாக ஒரு லென்ஸ்களை செய்தவர்கள் இவர்களாக என்று கூறப்படுகிறது இப்ப லென்ஸ் ஒரு லென்ஸை வைத்து நாங்கள் அந்த எழுத்துக்களை பெரிதாக பார்க்கலாம் என்று சொல்லுவோம் அப்ப இந்த இவர்களுடைய இந்த லென்ஸ் இந்த வளர்ச்சி என்ன மாதிரி இந்த வில்லைகள் இந்த வளர்ச்சி என்ன மாதிரி வந்தது என்று சொன்னால் நாளடைவில போக போக இது ஆயிரத்தி கிறிஸ்துவுக்கு பின் ஆயிரத்தி அறுநூற்றி எட்டாம் ஆண்டுகளில ஆஹ் நெதர்லாந்து டச் ஒரு 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 கண்ணாடி செய்கிறாக்கள் வந்து ரெண்டு வில் ரெண்டு வில்லைகளை வாய்ச்சி ஒரு பொருட்களை பார்க்கக்கூடிய அளவாவது ஒரு 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 தொலைகாட்டியை செய்தார்கள் அதை தொலைகாட்டி என்று அவர்கள் கூறவில்லை அவர்கள் கிட்டே இருக்கிற கொஞ்சம் ஒரு தூரத்தில் இருக்கிற பொருட்களை பார்க்கறதுக்காக வேண்டி தூரப்பார்வை செய்கிறாக்க தான் பார்வை செய்தார்கள் அப்ப அது வந்து கலிலியோ கலி என்ற பார்வையில விழுந்து அவர் என்ன செய்கிறார் என்று சொன்னால் அதை கொஞ்சம் பெருசுபடுத்தி ஒரு தெளிவுபடுத்தி ஒரு முதலாவது தொலைகாட்டியை உண்டாக்கினார் அவர் அவர் தான் இந்த முதலாவது தொலைகாட்டியை உண்டாக்கினார் என்று சொல்ல வேண்டியது காரணம் என்னென்னால் அந்த வான்வழியை பார்க்கறதுக்கு அதை தான் பாவிக்கிறார் அந்த தொலைகாட்டி வந்து ஒரு குழி வில்லையையும் ஒரு குழி வில்லையையும் வச்சு செய்யப்பட்ட ஒரு தொலைகாட்டி ஒரு சின்ன ஒரு சின்ன நல்ல சொல்ல அந்த நல்ல பெரிசு ஒரு ஒரு அஞ்சடி ஆறடி நீளமான ஒரு குழாய்க்குள்ள ரெண்டு முனையிலையும் வச்சு இந்த குழாய்களில் ரெண்டு முனைகளிலையும் இந்த வில்லைகளை வச்சு அந்த தொலைகாட்டியை செய்கிறார் 
அதுக்கு கலிலியோ விண்துல ஹார்டியன்னு சொல்லி கூறுவார்கள் அப்ப அதை நாங்கள் பாடசாலையில படிக்க வைக்க அட்வான்ஸ் லெவலில் அப்படி ஓயில கூட நாங்கள் அதை பெற்று படிச்சிருப்போம் அப்ப இதுக்கு பிறகு யாருன்னு சொன்னால் கெப்ரர் என்ன செய்கிறாருன்னு சொன்னால் அதை கொஞ்சம் இன்னும் பெருசாக்கி விரிவுபடுத்தி வானியத்துல காட்டியோன்னு சொல்லி ஒன்று உண்டாக்குறேன் இதைத்தான் கொஞ்சம் பெருசு பெருசு பாடு தேடி பாடு என்ன சாரி எங்கள கலிலியோட தொலைகாட்சி வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து வீதம் பன்னெண்டு வீதம் தான் ஒரு பொருளை பெருசாக்கி காட்டும் கலிலியோவின் தொலைகாட்சியை பற்றின மாற்றங்கள் எல்லாம் எங்களுக்கு தெரியும் கெப்ளருங்கிற வந்து அதை விட கொஞ்சம் பெருசாக செய்து எப்படி இருக்கு கேட்கிறது அதுக்கு பிறகாக இப்ப கெப்ளரை பொறுத்தவரையில ரெண்டும் வந்து புவி வில்லையாகவே வச்சு அந்த கொஞ்ச தொலைகாட்சியை உண்டாக்கியிருக்கு அதுக்கு பிறகு எங்களுக்கு தெரியும் நியூட்டன் நியூட்டன் என்ன செய்யாருன்னு சொன்னா இந்த புவி வில்லைகளை அடிக்க வில்லைகளை வைக்க நாங்கள் இருக்கக்குள்ள தொலைகாட்சிகளை செய்யக்குள்ள உண்டாகிற பிம்பங்கள் பார்க்கிற பிம்பங்கள் தெளிவித்தா காணப்படுது என்ன சொன்னா முடிவு முடிவாத வாரதுதான் அந்த பிம்பங்கள் அப்ப தெளிவில்லா விம்பங்கள் நான் இதை வர தொடங்கி அப்ப என்ன செய்யறாரு என்று சொன்னார் அந்த சிக்கலை தீர்க்கிறதுக்கு நியூட்டன் என்ன செய்கிறார் என்று சொன்னால் முதன் முதலாக அந்த ஆடியலை வச்சு அது ஆடியல் சொல்லி தெரிக்கும் ஒளி ஒழிக்க தெரி தெரிப்படை தெரிப்படை வச்சு ஆஹ் தொலைகாட்சியை உண்டாக்கின அப்ப இந்த வளர்ச்சி இப்படியே போய் கொண்டிருக்கேக்குள்ள ஆஹ் இந்த ஒளி என்றது ஒரு மின்காந்த இலை என்று கண்டுபிடிக்கப்பட்ட பிறகு இந்த வானியர் தொலைகாட்சிகள் எல்லாம் உண்டாக்க வானியர் தொலைகாட்சியை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது ஏழாம் ஆண்டுகள்ல உண்டாக்கின வானியர் தொலைகாட்சி சாரி வானியர் தொலைகாட்சியில ரேடியோ தொலைகாட்சிகள் ஏன்னா இந்த மின்காந்த அறையில ஒளி மாதிரி தான் இந்த ரேடியோ அறைகளும் புறவுதா கதிர்களும் சின்னற கீழ்கதிர்களும் இன்ஃபாரேட் மற்றது அல்ட்ரா வயலட் என்ற எல்லாம் வந்து ஒரே வகையான ஆக்கள் தான் வெவ்வேறு இடநீளங்களை கொண்டிருக்கிறபடியாக அவ வெவ்வேறு தன்மையை காட்டின மைக்ரோ வீதுகள் எல்லாம் அப்ப இப்படிப்பட்ட அமைப்புகள் வந்த உடனே இந்த ரேடியோ துறைகாட்டிகள் தான் பெற தொடங்கிடுச்சு இப்ப ரேடியோ துறைகாட்டியும் நாங்கள் விண்வெளியில் இருக்கிற விவரங்களை அறிவதற்காண்டி தான் கொண்டு வரப்பட்டோம் இந்த வளர்ச்சியின் தொடர்ச்சி தான் மீட்சி தான் இப்ப எங்களுக்கு துறைகாட்டியா வந்திருக்கு நாங்க பார்க்கல ஆரம்பமாக இருக்கு ஆரம்பமாக இருந்த கல்லியம் துறைகாட்டி எடுத்தோம் சொன்னால் அது வெறும் ஆறு அடி நீளமான ஒரு சின்ன ஒரு டியூப் குழாய் ஆனால் வித்த பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஜேம்ஸ் எப்ஸ் இந்தியா பார்த்தோம் சொன்னால் இந்த கண்ணாடிகள் மாத்திரமே ஆறு தசம் அஞ்சு மீட்டர் நீளமான டயமீட்டர் நீளமான ஒரு கண்ணாடி தமிழ் கண்ணாடியை போய் கொண்டிருக்கிறார் இது வந்து நான் ஒரு ஒரு சுவாரஸ்யத்தை காண்டி நான் வீரதியமாக கூறியிருக்கிறேன் மற்றும்படி எனக்கு ஞானநாயகன் கூறிய விளக்கத்தில் ஒருவித கேள்வி கேட்கக்கூடிய தன்மையான கொண்டு இல்லை என்ற மிக தெளிவாக கூறியிருக்கிறார் இந்த கெலக்சிகளை பற்றி அவருக்கு ஏற்கனவே எங்களோட கலந்துரையாடினபடியால இந்த கெலக்சிகள் இந்த ஒவ்வொரு விஷயங்களை பற்றியும் இவர் இந்த தோப்பிளர் எஃபெக்டுகளை பற்றி எல்லாம் தெளிவாக சொல்கின்றார் அருமையான ஒரு வெளிப்பை எங்களுக்கு கொடுத்துருக்கிறார் வேறு யாருக்கு அவர் கேள்வி எடுத்துக்க நான் எனக்கு கேள்வி கேட்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறது இருக்கு இதெல்லாம் தெளிவாக இருக்கிறது எனக்கு நாங்கள் அவரிடம் போவோம் அவர் அவரும் எழுதியும் இருக்கிறார் முதல் கேள்விகளுக்கு முதல் முன்னிடம் கொடுங்கள் என்று சொல்லி என்று சட்லையும் போட்டிருக்கிறார் நீங்கள் சிவனேசன் சின்னையா நீங்கள் உங்களுடைய கேள்வியை கேளுங்கள் எல்லோருக்கும் வணக்கம் இவர் கனியினுடைய விளக்கம் தேவையான விளக்கம் ஆனால் கேள்விகளுக்கு பின்பு வந்திருந்தால் நல்லா இருந்திருக்கும் என்று நினைக்கிறேன் என்றால் சிவஞான நாயகன் கூறிய விஷயங்களே ஓரளவுக்கு திசை திருப்பின மாதிரி எனக்கு படுகுது இது குறையன்று இல்லை ஆனால் இது கேள்விகளோடு நாங்கள் நின்று கொண்டு பிறகு அவருடைய விளக்கம் வந்திருந்தால் நல்லா இருந்திருக்கும் சரி அது எப்படி இருந்தாலும் எனக்கு ஒரு கேள்வி இருக்கிறது இந்த லேக் ரேஞ்ச் புள்ளிகள் ஒரு ஹைப்போதெட்டிக்கல் புள்ளிகளா அல்லது அவை ஏற்கனவே உள்ள இருக்கின்ற அந்த நீங்கள் காட்டிய அந்த படத்தின்படி அவை நிலைநாட்டப்பட்டவையா என்றதான் கேள்வி லைக் ரேஞ்ச் புள்ளிகள் நிலைநாட்டப்பட்ட புள்ளிகள் தான் நான் அதுல நீங்க பாத்தீங்கன்னா மூவ் பண்ணி கொண்டு இருக்குமே என்ன பூமியின் சூரியன் அந்த புள்ளியலே மூவ் பண்ணி கொண்டுதான் இருக்கும் 
ஒரே இடத்துல இல்ல ஆனா அஞ்சு இடத்துல விசய ஜீரோவா இருக்கும் என்று அவர் கண்டுபிடிச்சவரை அஞ்சு நில நிலா நாட்ட புயல் ஏனென்றால் அதுல ரெண்டுல ஏற்கனவே அவதான நிலையம் இருக்கு மூன்றாவதுல ஒரு என்ன ஃப்ளோப் வச்சிருக்கணும் அப்படிய மற்ற இடங்கள்ல குப்பகு உலம் ஒன்று இல்ல ரெண்டுலையும் இது கண்டு படம் எடுத்திருக்கேன் அப்ப இந்த நாலு அஞ்சுல நாலு புள்ளியல் ஷுர கன்ஃபார்ம் பண்ணப்பட்டது ஒன்றே ஒன்று தான் தெரியாது இந்த எல்ஃப்ரி என்றதான் நெக்கினம் அப்படி ஒரு புள்ளி இருக்க வேணும் என்று அதைத்தான் இந்த கற்பனை கல்யாணம் யூஸ் பண்றது வழிய மற்ற நாலு புள்ளியும் கன்ஃபார்ம் பண்ணப்பட்டது நிறுவப்பட்டது நன்றி 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 வேறு யாரது கல்வி ஓகே ஆனந்த பொருள் ஆனந்த பேல் இல்ல கண்டுபிடிக்கூடியதும் இப்ப பிக் பேங் இருந்த பவுண்டு தசம் ஏழு பில்லியனியர்ஸ் அந்த டைமுக்கு போ ஏன்றால் இப்ப அங்கே யூனிவர்ஸ் எழுபத்தி மூன்று கிலோமீட்டர் ஒரு செகண்ட்ல எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி கொண்டு போகுது அங்கே இந்த யூனிவர்ஸ் அப்ப இப்படி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி கொண்டு போயிருக்க இவ்வளவு காலத்துக்கு முன்னா நடந்த பிக் பேங் தேரி அந்த ஆராய்ச்சி எப்படி அதால கண்டுபிடிக்க முடியும் என்றதை சிறிய விளக்கம் வந்து பேசுறோம் என்ன கலைஞ்ச அவை அவை நம்புற ஒன்றிய ஒன்று தான் எப்போ தொடங்கிக்கும் அதுல இருந்து ஒரு ஒளி வந்து கொண்டு இருக்கும் அப்ப அந்த லைட்ட படம் படிக்கணும் லைட்ட ரீட் பண்ணி தான் அவ சொல்ல போயணும் இப்ப அந்த முதலாவதா தோண்டின கலெக்சி அதுல இருந்து வர வெளிச்சம் வந்து போய்கொண்டே இருக்கும் வந்து கொண்டே இருக்கும் இப்ப இப்ப இதுல அதை காட்டின படம் வந்து நாலு தசம் ஆறு பில்லியனுக்கு முள்ள மடுத்தது ஏன் நீங்க இப்ப மற்ற மாதிரி ஜோசிங்கன்னா இப்ப நாங்கள் சூரியன்ல இருந்து பாக்குற வெளிச்சம் வந்து எட்டு நிமிஷத்துக்கு முந்தி வழி வழிக்கிட்டது சூரியன்ல எங்களுக்கு ஒரு நாளும் நாங்கள் பாக்குற சூரியன் வெளிச்சம் வந்து அப்ப சூரியன்ல வழிக்கிறேல எட்டு நிமிஷத்துக்கு முன்னம் வழிக்கிட்டது அது மாதிரிதான் சந்திரன் சந்திரன்ல இருந்து நாங்க பாக்குற வெளிச்சம் ஒன்று தசம் அஞ்சு செகண்டுக்கு முந்தி வழிக்கிட்டது இப்ப வழிக்கிட்டே இல்லை அதை மாதிரிதான் அப்ப அப்ப வழிக்கிட்ட முதல் வழிக்கிட்ட கலெக்சி இந்த பதிமூணு தசம் ஏழுகளை முள்ளி எனக்கு முதல் பில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முதல் வழிக்கிட்ட கலெக்சி இந்த படமும் ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கணும் அதை வச்சு கொண்டு கல்குலேட் பண்ணலாம் இல்லாம இந்த முற்றுமுழுதா நம்பினா இப்படி ஒரு வெளிச்சத்தை எடுக்கலாம் என்று பார்க்கலாம் அதை வச்சுதான் நம்பினோம் அப்ப அவை எதிர்பார்க்கறது முதலாவது கலெக்சியில முதலாவது ஸ்டாரை தான் பார்க்கலாம் இல்லை அதுக்கு முன்னம் என்ன நடந்தது படம் பிடிக்கிறதுக்கு அதுக்கு முன்ன ஒரு இன்சிடென்ட் நடந்திருந்தா அதுல இருந்து வெளிச்சம் வந்தா தான் படம் பிடிக்கலாம் இப்ப இருக்கிறதன்படி முதல் வந்த நட்சத்திரம் அல்ல முதல் வந்த கலெக்சி இந்த லைட்டை ரெக்கார்ட் பண்ணும் என்று தான் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கேன் அதே மாதிரியே நாங்கள் இப்ப இந்த யூனிவர்ஸ் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி கொண்டு போகுது ஒரு செகண்ட்ல எழுபத்தி மூன்று கிலோமீட்டர் அப்படி இருக்கே அது எப்படி படமும் வெளிச்சம் ஓடிக்கொண்டே இருக்கும் அப்படி என்ன போ 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 நீண்டு கொண்டு போகுமோ அப்படி தூர தூர போ போ சத்தம் நீண்டு கொண்டு போற மாதிரி அது ஓட 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 அது 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 நீண்டு கொண்டு போகும் என்றுதான் நான் எதிர்பார்க்கிறேன் நல்லது ஒன்றாரத்துக்கு <laughs> 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 அந்த முதலாவது வெடிப்பு வேண்டாம் இருட்டா இருந்திருக்கலாம் அந்த அதுல இருந்து ஒவ்வொரு கலெக்சியும் தோன்றதான் இப்ப அதுக்கு முன்னா இருளா தான் இருந்திருக்க வேண்டும் நான் நினைக்கிறேன் இல்ல இதுல நானும் ஒன்னு சொல்லலாம் நினைக்கிறேன் அந்த இது வந்து சூரியன் வந்து கிட்டத்தட்ட அஞ்சு பில்லியன் வருஷத்துக்கு முந்தி தான் உருவானது அதுக்கு முந்தி எங்க இருட்டானது என்று சொல்லுவோம் ஏன்னா பூமி வந்து அந்த நேரமும் தான் பூமியும் கிட்டத்தட்ட அந்த காலத்துக்கு தான் தோன்றுறாது அப்ப நாங்கள் அதுக்கு முந்தி என்று சொல்றது என்று சொன்னால் வேற இடங்கள்ல வேற நட்சத்திரங்கள் இருந்திருக்கு சூரியனுக்கு முதலே அப்ப அந்த இடங்களை சுத்தி உள்ள இடங்கள்ல வந்து வெளிச்சம் இருந்திருக்குது அப்ப ஆகலும் தொடக்க காலம் என்றது வேற விஷயம் ஆனால் பொதுவாக நியமான காலத்துக்கு கிட்டத்தட்ட அட்லீஸ்ட் பத்து பில்லியனும் அந்த அவ்வளவு காலத்துக்கு கிட்டாவது வெளிச்சம் இருந்து ஒண்ணு தான் இருக்குது அப்ப கிட்டத்தட்ட எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல வெளிச்சிருக்கு சில இடங்கள்ல வெளிச்சம் இல்லாமல் இருக்கலாம் ஆனால் பொதுவாக வெளிச்சம் இருந்து ஒண்ணுதான் இருக்கும் இந்த சோழ ஃபேமிலி இந்த கலெக்சியில 
இல்ல இப்ப சூரியன் தோன்றதுக்கு முன்னும் பங்களுக்கு நிலா இருந்து இருக்குமா அது சரி அந்த இந்த இடத்துல வேறு என்ன இருந்துன்னு தெரியாது ஆனால் இந்த இடத்துல வந்து இப்ப பூமி இல்லாண்டி பிற எண்ணங்களுக்கு எங்க அதுல இது இருந்ததா இல்லையான்றது எங்களுக்கு பெரிய ஒரு முக்கியமா இல்ல அது முக்கியம் இப்ப எல்லாரும் பட்ட வழிதான் இப்ப அதுல என்ன எல்லாம் தோன்றுது ஒரு இல்லாத ஒன்றில் இருந்த ஒரு மூலப்பொருள் அந்த மூலப்பொருள் எப்படி இப்ப பூமி இல்லை என்றாலும் சூரியன் இல்லை என்றாலும் ஒரு வெளிய ஒன்று ஏதோ ஒன்று இருந்திருக்கு ஒரு மூலம் ஒன்று சொல்லுங்க <laughs> 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 வணக்கம் இது கேள்வி இல்ல ஒரு ஒரு ஆய்வை நீங்க நடத்தும் பொழுது ரெண்டு விதமான ஆடியன்ஸ பாப்பீங்க அதுல ரெண்டாவது ரகம் நான் என்னை போல நிறைய பேர் இருக்கிறேன் ஆஹ் கேள்வி கேட்கக்கூடிய தகுதி உள்ள ஆக்கள் தான் நிதி கனி சிவநேசன் மாஸ்டர் போன்ற ஆக்கள் ஒரு ரகம் என்னை போன்றவர்கள் இன்னொரு ரகம் நான் சொல்ல வருவது என்னன்னா இந்த நிகழ்ச்சிக்கு நான் வந்ததுக்கு முக்கியமான காரணம் அது ஒரு இன்ஃபர்மேட்டிவ் அதாவது என்ன சொல்லுகிறார் என்பதை அறிந்து கொள்வதற்காக அந்த அறிந்து கொள்வதான நிகழ்வு முறையாகவே சரியாகவே தெளிவாகவே நடந்திருக்கிறது என்பதை சொல்லுவது நன்றி சீச்ச நான் இரண்டாவது உங்களை போய் ஆக்களை காண்டித்தான் பேச வேண்டும் என்று வந்த நான் எப்படியும் முதல் இந்த கனி மாஸ்டருக்கோ தியானிதிமிக்கோ சொல்ல வேண்டும் வேண்டியில அதனுடையப்ப அது சக்சஸ் பண்ணி இருந்தா நான் அச்சீவ் பண்ணிட்டேன்னு நினைச்சேன் ஓகே எனக்கு சந்தோஷமா இருக்குது அந்த ரெண்டாவது ஆக்கள் எல்லாருக்கும் அது விளங்கி இருக்கின்றது என்று அதை கேட்கும் பொழுது எனக்கு மிகவும் சந்தோஷமா இருக்கு ஆனால் எனக்கே கணக்க விஷயங்கள் விளங்காமல் இருந்தது அதுல அந்த இது செய்யறதுக்கு எனக்கு எல்லாரும் கணக்க நாலேஜ் இருக்குன்னு இல்லை ஆனால் என்ன நீங்க முதல்ல அதுக்கு போட்டோ அப்படியா மற்றது எனக்கு அதுல ஒரு கொஷன் சிவாங்கியா நாராயண் இந்த என்ன நீங்க ஒரு கல் இதுல மென்ஷன் பண்ண போல நடந்தது இந்த இந்த தொலைக்காட்சியின் மூலம் நாங்கள் பிரபஞ்சம் தோன் இந்த இதுக்கு முந்த பிக் பேங்குக்கு முந்தின விஷயத்தையும் பார்க்கலாம் என்ற மாதிரியான ஒரு விஷயம் சொன்ன நீங்களா சொல்லி இருந்தால் எனக்கு அது கொஞ்சம் ஆச்சரியமாக இருக்கிறது ஏனென்றால் பொதுவாக அந்த பிரபஞ்சம் தோன்றினதே பிக் பேங் கோடு என்றால் அதுக்கு வெளியால உள்ள இதையும் நாங்கள் பார்க்க முடியாது என்றுதான் நான் இதுவரையில அறிந்திருக்கிறேன் நீங்க அப்படி அப்படி சொல்லி இருந்தீங்க என்றால் எனக்கு அதை பற்றி கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளேஷன் சொல்லுவோம் அப்படி ஒரு ஆள் சொன்னான் சொன்னான் தான் அது என்ன இரண்டா இது முதலாவது சொல்லிட்டு இது சீக்ரெட் மிஷன் என்று தான் நாசா சொல்லுதான் அவர் சொல்ல மாட்டினம் எடுக்கிற படம் எல்லாத்தையும் வெளியிடவும் மாட்டினம் என்று கிளீனாய சொல்லிட்டோம் தாங்கள் தாங்கள் விருப்பமானதான் விடுவோம் அதுவும் இந்த படம் எல்லாம் மொடிஃபை பண்ணித்தான் விட்டுருக்கு ஒரு படமும் பியூரா அப்படி எடுத்த படம் இல்லை அப்ப அதை வச்சு கொண்டு கெனக்க கன்ஸ்பேரி தேரியன் சொல்லலாம் அல்லது பெரிய விவாதங்கள் நேற்று முன்னால் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வானியலாளர்களுக்கு பெரிய விவாதங்கள் நடந்து கொண்டு இருக்குது இப்ப நான் அதுல ஒன்றே மென்ஷன் பண்ணல நான் பியோ ஃபேக்டர் மட்டும்தான் மென்ஷன் பண்ண வேணும் என்றதுக்காண்டி தான் நான் சாண்டிய மட்டும்தான் சொன்னேன் ஆஃபீஸ்ல அதுல சொல்லினம் என்னன்னா இப்ப இது இந்த த்ரீ பாயிண்ட் செவன் என்ன இதுல வாராது இந்த ரெட் ஷிஃப்ட் என்ற அளவு அழக்க அழக்க அது பின்னுக்கு பின்னுக்கு அளந்து கொண்டு போதாம் இப்ப ஒரு ஒரு கேலக்சி 3.88 பில்லியன் இயர்ஸுக்கு முன்னும் தோன்றின என்று கூட இவைக்கு வந்திருக்கு அதே என்று வெளி விடையில என்று சொல்லலாம் அப்ப த்ரீ பாயிண்ட் செவன் செவன் பில்லியன் இயர்ஸுக்கு முன்னும் தான் இது பிக் பேங் நடந்திருக்கு அப்ப த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் மில்லியனுக்கு முன்னா கேலக்சி தோண்டி இருந்தா அப்ப ரெண்டு விவாதம் நடக்குது ஒன்று பிக் பேங் நடக்கவே இல்லை என்று சொல்லினா அல்லது பிக் பேங் நடந்தது வந்து த்ரீ பாயிண்ட் நைனோ ஃபோர் பில்லியன் இயருக்கு முன்னம் என்று இருக்கு அப்ப இப்படி எல்லாம் ஆகியூ பண்றதுக்கு இது ஹெல்ப் பண்ணுது ஹெல்ப் பண்ணும் அதை வச்சுத்தான் இப்ப நடந்ததோ அது முந்தி நடந்ததோ என்று சொல்லினா இப்ப இப்ப இருக்கிறதுபடி ஐ மீன் ஒஃபிஷியல் ஆன்சர் த்ரீ பாயிண்ட் செவன் செவன் பில்லியனுக்கு முன்னா பிக் பேங் நடந்தது தங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஃபர்ஸ்ட் கேலக்சி வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் மில்லியன் இயர்ஸுக்கு பிறகு தோண்டினது அதுதான் ஒஃபிஷியல் ஆன்சர் ஆனா ஆஹ் அப்ப சச்சிம கேலக்சி இந்த படம் அது ரெட் ஷெஃப்ல வந்து அதை பார்த்தா த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் எயிட் பில்லியன் இயர்ஸுக்கு முன்னா என்ன ஹெர்த் அப்ப மீனிங் 
அதை அப்படி ஒரு கலெக்சி வந்தா அப்ப அது ஒளி இந்த இது தொடங்க முன்னம் வந்த கலெக்சி வந்து ஃபோம் பண்ணப்பட்டதுதான் அந்த மீனிங் அப்ப அதை வச்சு கொண்டுதான் அப்படி சொல்லி நம்ம சில பேர் அப்ப இதை ஒன்று அதை ப்ரூவ் பண்ண போகுது அது லேட் ஆகும் என்று வேறும் இல்லை அது பிளேண்டு வேறும் என்ன கணக்க சொல்லலாம் இது இந்த இது கணக்கத்தை கணக்கத்தை வெளிக்கொணரும் என்று இதை பார்க்கணும் ஓகே தேங்க்யூ இப்ப இதுல ரெண்டு பேர் கையொத்திருக்கிறோம் அதுல சிவனேசன் சின்னையா முதலே கேள்வி கேட்டவுடைய முதலில் தகடூர் சம்பந்த வந்து கேள்வியை கேட்டதுக்கு பின்னர் மற்ற சிவனேசன் சின்னையா அவர்கள் உங்கள் கேள்வியை கேட்கலாம் வணக்கம் அனைவருக்கும் வணக்கம் அம்மா ஸ்ரீதாஸ் அவர்கள் குறிப்பிட்டது போல நானும் இரண்டாம் நிலை ஆகுதான் கேட்பதற்கு தான் இருக்கிறேன் வெளியே சொல்வதற்கல்ல ஆனா மிகப்பெரிய மலைப்பு நான் இந்த பால் வீதி பால்வெளி தொடர்பான செய்திகளை கேட்கும்போது எல்லாமே நான் மலைப்பு காலாவதுதான் வழக்கம் அதுதான் இந்த நீ இந்த உங்களுடைய உரையிலும் இருந்தேன் எனக்கு ஒரே ஒரு கேள்வி என்ன அப்படின்னா இதுவெல்லாம் இல்லாத ஒரு நிலை இப்ப இந்த அண்ட சராசரங்கள் இப்போ எவ்வளவோ பால் வீதிகள் இதெல்லாம் எதுவுமே இல்லாத நிலை அதாவது சூன்யம் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா அந்த ஒரு நிலை இருந்திருக்குமா இருந்திருக்குமான்னு தான் சயின்ஸ் சொல்ல இப்போ த்ரீ பாயிண்ட் செவன் செவன் பில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னம் அப்படி ஒரு நிலை இருந்த வேண்டாம் ஆயிட்டுதான் இதுவரை வச்சு கொண்டு இருக்கணும் என்னோட த்ரீ பாயிண்ட் செவன் செவன் பில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு இருந்தால் ஒரு திடீரென ஒரு பிக் பேங் வந்தது அதுல இருந்தா நிலாம் தோணுன்னு தான் சயின்ஸ் சொல்லுது அதுக்கு முன்னம் என்ன நடந்தான்னு தெரியாது இல்ல அதாவது நம்முடைய கேலக்சி அதாவது நம்முடைய கேலக்சி போல எவ்வளவோ கேலக்சிகள் இருக்கு அப்படின்றோம் இல்லையா அப்படி இருக்கும் போது நம்முடைய கேலக்சி தான் த்ரீ அந்த த்ரீ பாயிண்ட் நைன் நைன் த்ரீ நைன் நைனா இல்ல இல்ல எங்கட எங்கட கலெக்சி ஆக அஞ்சு பில்லியன் ஆண்டுக்கு முன்னதான் தோன்றினது எங்கட இதுவே சொல்றது முழு எங்கட கேலக்சி ஆக அஞ்சு பில்லியன் என்ன <laughs> நாங்கள் வந்து இந்த முதல் இந்துதா இல்லையா என்பது கிட்டத்தட்ட ஒரு கொஞ்சம் ஒரு நாங்கள் வந்து ஒரு இதாகத்தான் ஸ்பெக்குலேஷன் ஆகத்தான் இருக்குது அது வந்து முழுக்க முழுக்க இதுதான் என்று சொல்லி பூ பண்ணக்கூடிய அளவுத்துக்கு அந்த சில ஹார்ட் சயின்ஸ் அளவுத்துக்கு நாங்கள் இதுவரை சொல்லி இல்லாமல் இருக்கேன் எங்களுக்கு சில சில தகவல்களை வச்சு கொண்டு நாங்கள் இந்த பழைய காலத்துல ஒரு தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் செவன் செவன் பில்லியன் என்று முந்தி தொடங்கிறது என்று சொல்றது அது பிறகு இப்ப அதுலயும் இப்போ ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மில்லியனுக்கு முந்தி அந்த நட்சத்திரங்கள் தோன்றுறது என்றதும் இந்த இது வந்த உடனே அது த்ரீ ஹண்ட்ரட் மில்லியனுக்கு அந்த அதாவது பிக் பேன் நடந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் மில்லியனோடையே அது அந்த நேரம் தான் தோன்றுறது என்று கொஞ்சம் மகிழியாக வந்தது என்றும் இப்ப நான் சொல்லியிருந்தார் இப்ப அது மாதிரி இந்த விஷயங்கள் வந்து அந்த முதல் ஒன்று என்ன சூன்யமாக இருந்துதான் இல்லையா என்றதும் வந்து ஒரு ஸ்பெக்குலேஷன் தான் அது வந்து நிச்சயமாக சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு சயின்ஸ்ல வந்து இன்னும் வளர்ச்சி பெறவில்லை என்றது என்னுடைய கருத்து ஆஹ் இப்ப அடுத்தது சிவனேசன் தென்னையா நீங்கள் திரும்பவும் கையொத்தீங்க நீங்க சொல்லணும் இப்ப தந்தமணிக்கு நன்றி திரும்ப ஒரு கேள்வி என்னென்றால் மற்றவர்கள் கேட்காதபடியால் ஒரு கேள்வியை கேட்கலாம் என்று நினைக்கிறேன் இது ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் நாங்கள் சிந்தித்துதான் சில விஷயங்களை கேட்க வேண்டி இருக்குது என்றாலும் ஒரு சுவராஜ்யமான ஒரு விஷயமாக கேட்கலாம் என்று நினைக்கிறேன் இந்த வேற்று கிரக மனிதர்கள் பற்றி பல ஆண்டுகளாக பலரும் கவிதையின் இந்த நா நாவல்கள் கதைகள் எல்லாம் எழுதி கொண்டு வருகிறார்கள் வீட்டுக்கிரக மனிதர்கள் மற்ற சில இடங்கள்ல அவ்வாறான மனிதர்கள் தென்பட்டதை பற்றியும் படங்களும் வெளிவந்திருக்குது இப்ப இந்த மாதிரியான சூழல்ல இந்த ஜேம்ஸ் வெப் தொலைநோக்கி வந்ததின் பிறகு அது பற்றிய தகவல்கள் கிடைக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் உள்ளனவா 
பற்றி வெரி கிளியராக நாசா சொல்லியிருக்குது இதால் வெளி உலக மனிதரை பற்றி அறிய முடியாது அது அதுடைய இன்டென்ஷன் இல்லை என்று ஆனால் இதனுடைய இன்டென்ஷன் வந்து வெளி உலகத்தில் உள்ள வெப்பம் நிலை அதன் காலநிலை டெம்பரேச்சர் அதில் எல்லாம் இதால் அறிய முடியும் மனிதர் வாழக்கூடிய சூழ்நிலை உள்ள கிரகத்தை கண்டுபிடிப்பது தான் இருந்த தொழிலே ஒழிய இதால் மனுஷரோ உயிரினம் அங்கே இருக்கு என்று ப்ரூவ் பண்ணா மாட்டாது என்று வடி கிளீனா சொல்லியிருக்கணும் அதில் ஆனா இது சொல்லும் அப்ப இங்க இந்த இந்த கிரகத்துல அதுல காட்டின மாதிரி வெப்பநிலை இருக்கு இது என்ன காத்து இருக்கு என்னென்ன கெமிக்கல் இருக்குன்றெல்லாம் சொல்லுதோ ஒரு அந்த இல்லை இன்னென்ன கெமிக்கல் இந்த கிரகத்துல இருக்குன்றல அதில் எல்லாம் சொல்லும் அப்ப என்னென்ன இருக்குது மெட்டீரியல் இருக்கு அதில் சொல்லும் ஆனா உயிர் இருக்கண்டவ மட்டும் அது தாங்கள் சொல்ல அது இது இந்த மேண்டேட் இல்லைன்னு சொல்லியிருக்கேன் நன்றி நன்றி ஆனால் காலப்போக்கில் சில வேளையில் தானாகவே ஊகித்துக் கொள்ளக்கூடிய ஒரு நிலைமை வரலாம் எல்லாம் இருந்த ஆக்சிஜன் இருக்கு தண்ணி இருக்குது உயிரினம் இருக்கு அந்த ஊகிக்கலாம் நாங்கள் ஊகித்துக் கொள்ளலாம் அடுத்ததாக உதயன் துறராஜா அவர்கள் உங்களுடைய கேள்வி நாயன் அவர்கள் மிகவும் அருமையான கேக்குதா யா கேக்குது மிகவும் அருமையான இது மீண்டும் சிக்ஸர் அடிச்சது அதில் அதுக்கு கூடாண்டு சொல்லணும் ஒன்று நினைக்கிறேன் எல்லோரும் சொன்னார்கள் விளங்கி இருக்கேன் ஆனால் உண்மையா வந்து இது வந்து உலக விஞ்ஞான கண்டுபிடிப்பிலேயே ஒரு அதிசயமானது நீங்க சொன்ன மாதிரி எத்தனையோ ஆண்டுகள் மூன்று ஸ்பேஸ் ஏஜென்சி நாசா கனடியன் ஸ்பேஸ் ஏஜென்சி யூரோப்பியன் ஏஜ் ஸ்பேஸ் ஏஜென்சி ரெண்டு எத்தனையோ பத்தாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட விஞ்ஞானிகள் கலந்து கண்டுபிடித்து முப்பது ஆண்டுகளுக்கு மேல அதிக செலவு செய்து அவ்வளவு சிம்பிளா விளங்கக்கூடிய விடியம் இல்லை ஐரோனோ ஏன் ஆக்கள் சொல்லி நம்ம தெரியும் அவ்வளவு சிம்பிள் என்று நீங்கள் பேசிக் இன்ஃபர்மேஷனை வடிவா திறமாக கொடுத்தீங்கள் அது அருமையா இருந்தது ஆக்களுக்கு விளங்குறதுக்கு ஆனந்தன் ஆனந்த வேல் என்று சொன்னவர் ஒரு அருமையான கேள்வியை கேட்ட ஆஹ் அது உண்மையா யூனிவர்ஸ் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி கொண்டு போயிருக்கு நான் சும்மா ஒரு கல்குலேஷனை போட்டு பார்த்தேன் என்ன சொன்னா எல்லாம் நல்லாத்தான் இருக்குது ஆனா இந்த இந்த இன்ஃபராட் டோப்ல ஷிப்ட வச்சு வச்சு கொண்டு தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் பில்லியன் இயர்ஸுக்கு முந்து வந்து ஃபர்ஸ்ட் லைட்டை கண்டுபிடிச்சாண்டு நான் சார் கிளைம் பண்ணி இருக்குது ஸோ ஹவு டிட் தே கல்குலேட் தட் ஃப்ரம் த அப்சர்வர் லைட் தான் வெரி வெரி காம்ப்ளெக்ஸ் கொஸ்டின் அதைத்தான் வந்து அவர் கிட்டத்தட்ட கேட்டிருக்கிறார் என்னென்னு சொல்லி என்று நான் சும்மா ஒரு இப்போ லைட் இயர்ஸ் வந்து டென் டைம் நைன் பாயிண்ட் ஃபோர் சிக்ஸ் டைம் டென் டு த பவர் டுவெல் என்று சொல்லி லைட் இயர் கிலோமீட்டரை போட்டு தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பில்லியன் லைட் இயர்ஸை போட்டு பெருக்கினா என்ன வரும் என்று சொன்னா அந்த கிளாஸ் சர்ச் தேர்ட்டீன் ஸ்டார் வந்து தான் பார்க்கணும் அதான் அந்த தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஓ ஃபைவ் பில்லியன் இயர்ஸுக்கு முந்தின ஸ்டார் அதை போடுக்க த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் டைம் டென் டு த பவர் டுவெண்ட்டி த்ரீ கிலோமீட்டர் ரெண்டு வருகிறது அப்ப இந்த அப்சர்வபிள் யூனிவர்ஸ் நாங்கள் அப்சர்வ் பண்ணக்கூடிய யூனிவர்ஸ் வந்து 90 பில்லியன் லைட் நைன்டி த்ரீ பில்லியன் லைட் இயர்ஸ் என்று சொல்றார் அப்சர்வ் யூனிவர்ஸ் அதை வந்து கிலோமீட்டர்ல போட்டா அது வந்து எயிட் பாயிண்ட் எயிட் டைம் டென் டு த பவர் டுவெண்ட்டி த்ரீ கிலோமீட்டர் ரெண்டு வருது அப்ப என்ன மாதிரி வருதுன்னு சொன்னா இந்த தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் எயிட் தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓ சிக்ஸ் பில்லியன் லைட் இயர்ஸுக்கு இயர்ஸுக்கு முந்தின இந்த ஸ்டார் வந்து கிளாஸ் சர்ச் தேர்ட்டீன் அதே டிஸ்டன்ஸ கால்குலேட் பண்ணினா இந்த அப்சர்வ் யூனிவர்ஸ் இதில் வந்து டூ பாயிண்ட் செவன் நைன் டைம் லெஸ் ரெண்டு வருகுது அப்ப இந்த என்னென்ன இந்த கல்குலேஷன் வருகுது எப்ப இந்த 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 ஜேம்ஸ் வெப் ஸ்பேஸ் டெலஸ்கோப் வந்து ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பில்லியன் கிலோமீட்டர் காங்காலி ஏர்த்து கிட்ட நிற்கிது ஜியோ சென்ட்ரிக் அண்டு ஹீலியோ சென்ட்ரிக் அண்டு நாங்கள் எல்லாம் படித்தோம் அப்போ ஏர்த்தா அந்த சென்டர் பொசிஷனை வச்சு கொண்டு யூனிவர்ஸ கால்குலேட் பண்றார்கள் அல்லது ஜேம்ஸ் வெப் ஸ்பேஸ் டெலஸ்கோப் இருக்கிற பொசிஷனை வச்சு கொண்டு தான் யூனிவர்ஸ் இந்த ஸ்டார்டிங் பாயிண்டை கால்குலேட் கிலோ கிலோமீட்டரை கால்குலேட் பண்றார்களா ரெண்டு ஒரு பெரிய ஒரு கொஸ்டின் இருக்குது நான் வந்து வேகா ஸ்டார் இருக்கு வி கேன் அப்சர்வ் ஃப்ரம் த ஏர்த் வேகா ஸ்டார் இருக்கு ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் லைட் இயர் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் லைட் இயர்ஸுக்கு மேலே இருக்குது இப்ப சூரியன் நீங்க டிஸ்டன்ஸ் சொன்னீங்க எயிட் மினிட்ஸ் எடுக்கும் இங்க வர சந்திரன்ல இருந்து ஃபோர் மினிட்ஸ் வரும் ஃபோர் மினிட்ஸும் 
1.6 yeah second or something other than we already know the distance we are the we are the sun we are the moon we know the distance have easy a calculate panna speed of the light avacha calculate panna appo inda prachana vandiruka ipo light vande doppler ship vande red ship vande inga naanga paakra normal a paakra inga light liye irukku red color normal a paak light liye blue color irukku anda color a vechukondu எந்த எவ்வளவு தூரத்தில் இருந்தது எப்ப தொடங்க லைட் அண்டு கண்டுபிடிக்க முடியாது அதை பற்றி தான் நான் திங்க் பண்றேன் என்ன கால்குலேட் பண்ணனா இட்ஸ் அ வெரி வெரி காம்ப்ளெக்ஸ் கால்குலேஷன் இட்ஸ் நாட் சம்திங் ஈஸி டு டெல் இப்ப சிம்பிளா நீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க பியூட்டிஃபுல் அந்த டாப்ல சிப்ட வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க பியூட்டிஃபுல் நீங்க அந்த சவுண்டை வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க பியூட்டிஃபுல் எல்லாம் குட் ஆனா பிராக்டிக்கலா வந்து இது இன்னும் இயர்ல எப்ப இந்த லைட் வந்ததுன்றதை வந்து பின் பாயிண்ட் பண்ணி கால்குலேட் பண்ணி சொல்றது வந்து இலகுவான விடயம் இல்ல அண்ட் ஹவு டு யூ கோண்ட் டு வெரிஃபை இட் ஹவு டு யூ கோண்ட் டு வெலிடேட் இட் ஹவு டு யூ கோண்ட் டு ஜஸ்டிஃபை இட் ஹவு டு யூ கோண்ட் டு எக்ஸாமின் இட் இஸ் வெரி டிஃபிகல் மற்றதெல்லாம் வெரி ஐ நோ இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் பட் ஐ எம் ட்ரை டு ஃபைண்ட் அவுட் ஹவு டு ஹவு டிட் டூ இட் பட் ஐ குடன் ஃபைண்ட் எட் பட் இஃப் யூ ஹேவ் இட் அண்ட் லெட் மீ நோ ஓகே ஓகே எனக்கு முதல்ல ஆன்சர் தெரியாது அண்ட் ஒன்று மட்டும் தெரியும் வேணா அதை சொல்லி தான் நீங்க ரெண்டு சொல்றீங்க நைன்டி த்ரீ பில்லியன் இயர்ஸ் என்றது எங்கட கண்ணால பாக்கலாம் இல்ல நாங்கள் கல்குலேட் இது வந்து தேர்ட்டீன் பில்லியன்ஸ் என்று லைட் வந்துட்டுது லைட் வந்து நைன்டி த்ரீ பில்லியனுக்கு உள்ள வந்துட்டுது அதனுடைய இது கல்குலேஷன்ல வாராது இது கண்ணால பாக்குற இல்லை அதனுடைய தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் செவன் செவன் கல்குலேட் பண்ணோம் மற்றது நீங்க சொன்ன அந்த செட் லெவன் செட் தேர்ட்டீன் என்ற ரெண்டையும் தான் நாசா ஒத்துக்கொண்டு வெளியால விட்டுருக்குது இப்ப தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் அண்ட் ஆனா அவ சொல்லினா இப்ப மெட்டல் எல்லாம் தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் எயிட் பில்லியன் எல்லாம் கல்குலேஷன் வந்திருக்குது அதைத்தான் இவ்வளவு ஆரம்பிச்சிடலாம் அப்படி என்றாவது தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் செவன் செவனுக்கு முந்தினாது என்றபடியாவே கன்ஃபார்ம் பண்ணாம வெளியிட மாட்டினோம் என்றதால தான் நான் வெளியிடே இல்லை அப்ப அது அது எத்தனை ஆயிரக்கணக்கான விஞ்ஞானிகள் இருந்து இதை செய்யணும் தான் இப்ப எங்க எனக்கு எந்த அறிவுக்கு விளங்காது ஆனா விடவே செய்து ஆயிரம் பேர் எடுத்து இது ரெண்டையும் தான் சரி என்று விட்டுருக்கிறபடியா ஏதோ யாரோ செக் பண்ணி இருக்கணும் ஆனா மற்றதுல இன்னும் இருக்குது என்னடி செக் பண்ணுவோ தெரியாது மற்றது அந்த நீங்க சொன்ன மாதிரி இந்த லைட்ல இருந்து இந்த இன்ஃபாரட் ஒன்றையும் ஒன்றையும் எஃபெக்ட் பண்ண கூடாதுன்றதுக்காக வேண்டி தான் அந்த சூரிய ஒளி கவசத்தை போட்டு அது மைனஸ் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி ஃபைவ் டிகிரியில குளிர்க்கியா வச்சிருக்கு ஏன்னா அது எமிட் பண்ற எந்த ஒரு இன்ஃபாரேட்டும் அதுக்கு எஃபெக்ட் பண்ணக்கூடாது ஆக வெளியில இருந்து வர மட்டும்தான் அதுக்கு வர வேணும் என்றதுக்காக வேண்டித்தான் இந்த கண்ணாடியை சுத்தி மூடி மைனஸ் டூ ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி த்ரீ டிகிரி சென்டிகிரேட்ல குளிர வச்சிருக்கு அப்ப என்ன இது உருவாக்குறது மற்ற பக்கத்துல லோ உண்டும் அதை எஃபெக்ட் பண்ணக்கூடாது அப்ப அப்படி எல்லாம் செய்யணும் இந்த அளவுக்கு அதை சக்சஸ் பண்ணி நம்ம பத்து மில்லியன் செல்ல அழிச்சு செய்திருக்கோம் இந்த அளவுக்கு சக்சஸ் பண்ண வேண்டும் அதே செய்ற சரிய ஒளியோ சொல்ற அளவுக்கு எங்கள்கிட்ட நுழைச்சு இல்ல ஆனா அதை இப்படி இப்படி எல்லாம் செய்து சொல்லி இருக்கணும் நீங்க அருமையா அருமையான ப்ரெசன்டேஷன் யூ டிட் வெரி குட் அபவுட் த லேக் ரேஞ்ச் பாயிண்ட் அண்ட் தென் அப் லொகேஷன் ஆஃப் த ஜேம்ஸ் செப்ஸ் டெலஸ்கோப் அண்ட் தென் ஹவு டிட் தே டிட் இன்ஃப்ராரெட் த எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் த சவுண்ட் சிஸ்டம் எவ்ரி திங் இஸ் பியூட்டிஃபுல் அண்ட் தட் இஸ் ஃபண்டமெண்டலி இஸ் கவர்ட் எவ்ரி திங் எக்ஸப் திஸ் ஒன் அதான் அதை இந்த கொஸ்டின் அபவுட் ஹவு டிட் தே கல்குலேட் தட் அந்த அந்த ஸ்டார் அண்ட் லொகேஷன் அண்ட் இயர் அதுகள் வந்து வெரி வெரி காம்ப்ளெக்ஸ் அண்ட் i wanted to point out one more thing can you mention something about it electromagnetic waves are pretty is very beautiful because adutha enna sonna vandu idu neenga vadivaanda udaharanam potinga vandu the sound vandu kitta vareka vandu ambulance inda sound vandu kitta vareka perusa kekkum thoora puva kurayam sound remains same but vingale hear pandra and the perception than vandu engalukku vandu kuranju kondu povudiya adhe maadhiri than vandu light speed um vandu doesn't matter whether ultraviolet or maybe infrared or maybe radio wave microwave gamma wave alpha wave edhum speed vandu same but the wavelength change pannum and the energy vandu high a irukum blue and energy high a irukum red and energy low a irukum appo adhu vandu vilangradha kashtam ellarkum vilanga ayana sonna vandu wavelength kooda va irukke vandu energy level kuraavu which mean like infrared or radio wave microwave poyega adhu vandu vilangradha kala kashtam opposite ah than varum adhu frequency kurayum wavelength kudeyega அப்படி அது அது மாதிரி சவுண்டும் சேம் பிச் தான் சவுண்ட் வந்து தூர பேக்க வந்து வேவ் லென்த் வந்து நீளமா வரும் ஃப்ரீக்வன்சி குறையும் அது மாதிரி வந்து எனர்ஜியும் குறைஞ்சிடும் அதுதான் எங்களுக்கு சவுண்ட் குறைவாக எங்களை எங்களை எங்க ரிலேட்டட் டு ஹார்ஸ் ரிலேட்டட் டு ஹார்ஸ் வி ஆர் அப்சர்வல் பர்சன் வி ஆர் அப்சர்விங் 
அந்த இது வந்து வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் அண்ட் ஐம் ட்ரைங் டு ஃபைண்ட் த ஆன்சர் ஃபார் தட் பட் ஐ டோ நோ ஐ குட் நாட் ஃபைண்ட் இட் எனி ஹவ் டைம் ஓகே ஃபைண்ட் பண்ணுங்க நன்றி மற்றது நான் இன்னொரு क्वेश्चन எனக்கு போ பண்ணிக்கிறேன் இந்த ஞான நைனிங்கல் சொல்லும் பொழுது இந்த ஒரு விஷயம் சொல்றீங்க அதுல வந்து ஒரு கா சொல்றீங்க அதுல பட்டு தெரிச்சு இருக்குது இந்த விஷயம் சரியா ஞாபகம் இல்லை இது வந்து பட்டு தெரிச்சு வருதுன்னு சொல்றீங்க அதே சமயம் அதே விஷயத்துக்கு நீங்க அது கிராவிடேஷனல் லென்சிங் ஆல வருதுன்னு சொன்னீங்க அந்த டெண்டும் எனக்கு பார்க்க அது கிராவிடேஷன் லென்சிங் என்று சொல்லி வரைக்கும் அங்க பட்டு தெரிச்சு வர்றது என்றது அவ்வளவு பொருத்தம் இல்ல போல கிடந்தது வெளிச்சத்துல <laughs> ஒப்ஜெக்டில ஒரு புள்ளிக்கு ஒரு புள்ளியில இருந்து வர்றது வெவ்வேறு இடங்கள்ல வந்து அது பிறகு அந்த அந்த அதனுடைய கிராவிடேஷனால அந்த அந்த பெரிய ஒரு ஸ்டாரோ அதன் கிராவிடேஷனால அது வந்து திரும்ப எங்களுக்கு அத இது வர்றதால நாங்க எங்களுக்கு வந்து ஒரு புள்ளியில உள்ளது வந்து இப்படி கோடு போல தெரியக்கூடிய சான்சஸ் இருக்குது ஆனால் நீங்க அந்த பட்டு தெரிச்சது என்று சொல்லிக்குள்ள அது என்ன அந்த என்னத்துல பட்டு தெரிச்சது என்றதுக்கு எனக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்காது இன்னொரு லைட்ல பட்டு தெரிக்க இல்லாது ஒன்னு <laughs> questions illati ninga ungala comments pathi solalam akkal over yakkal i wanted to say something about avar engada engada enna perenda anand velan avar ketta kelvi vandha anna avar anand velan avar kettadukku and inda ninga avar potta indha nyanayam potta indha padathri indha universe 13.6 billion years ago thodangina indha the padathri irukku and the dark ages and irundhad டார்க் ஏஜஸ்க்கு பிறகு தான் வந்து ஸ்டார் ஃபார்மிங் வந்தது அதான் அது ஞானநாயன் வடிவா சொன்னார் முதல் ஃபோ ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மில்லியன் இயர்ஸ் இயர்ஸ் என்று இருந்தது அப்புறம் இப்போ ஜேம்ஸ் டெலிஸ்கோப் பிறகு த்ரீ ஹண்ட்ரட் பில்லியன் இயர்ஸுக்கு பிறகு மில்லியன் இயர்ஸுக்கு பிறகு தான் இதுக்கு பிறகு தான் இந்த ஸ்டார் ஃபோம் பண்ணாண்டு ஸ்டார் ஃபோம் பண்ண இடத்துல இருந்து இல்லை லைட் இருக்குது யூனிவர்ஸில் அதுக்கு முந்தின டார்க் ஏஜ் டைமில் தான் லைட் இல்லை இப்போ எங்களோட கேலக்சிஸ் ஃபோம் பண்ணினது ஃபைவ் மில்லியன் இயர்ஸுக்கு பிறகு சூரியன் வந்தது அது அதுக்கு முதலே லைட் இருக்குது அப்ப எப்ப ஸ்டார் ஃபோம் பண்ணிச்சுதோ அண்டில இருந்து லைட் இருக்கு அக்ரி பண்றீங்க கண்டுபிடிக்க பாக்குது அந்த அந்த பாயிண்ட்ல இருந்து அப் டு நவ் வி ஹாவ் லைட் இன் தூனிவர்ஸ் ரைட் அது நல்ல கேள்வி அவர் கேட்ட நல்ல கேள்வி அவர் குட் கேஷன் விஷயம் <laughs> முதல் லைட் இருந்ததோ இல்லையோ என்று சொல்லி அந்த விஷயம் மற்றது இன்னொரு கேள்வி வந்தது ஒரு கேலக்சிகளுமே இல்லாமல் ஒரு நிலை வந்திருக்குமா அங்க பிரமிச்சத்துல என்று சொல்லி அதுவும் ஓ ஒரு கேலக்சிகளுமே இல்லாத அங்க பிக் பேங்குக்கு பிறகு அங்கட முதலாவது கேலக்சி சோற்றும் வரைக்கும் அங்க இந்த ஹைட்ரஜன் ஐட்டம்ஸ் அதுகள் தான் அவைகள் தான் இருந்ததை ஒழிய கேலக்சியாக அங்க ஒன்றும் இருக்கவில்லை அதுக்கு பிறகுதான் முதலாவது கேலக்சி தோன்றின அதுக்கு பிறகுதான் இந்த விண்மீன் தோன்றின பிறகுதான் விண்மீன் தோன்றின பிறகுதான் மற்ற கேலக்சிகளும் தோன்றும் அது வரைக்கும் கேலக்சி இல்லாத நிலை எங்களுக்கு இருந்தது பிரபஞ்சத்துல இருந்தது எங்களுக்கு இத்தது இதுதான் எனக்கு முக்கியமா அந்த இடத்துல எனக்கு கூறக்கூடிய பதில்களாக இருந்தது 
மற்றது எங்களுடைய ஆனந்தை விரிந்த கேள்வியின் ஒரு பகுதியை நான் விளங்கி சொன்னால் எங்களுடைய எங்கட சூரியன் எங்கள சோல சிஸ்டம் தோன்றுவதற்கு முதல் அங்க வெளிச்சம் இருந்ததா என்றதை நான் விட்ட கேள்வி சூரியன் தான் எங்களுக்கு வெளிச்சத்தை தேடுது என்று கேள்வி அது கேள்வி அந்த பதில் என்ன மாதிரி அமைதுன்னு சொல்ல என்ன பொறுத்த வரையில சூரியன் இல்லை இருக்கே இல்லை ஆனா அங்க முழுக்க தூசு கூட்டங்கள் இருந்தது தூசு கூட்டம் இருக்கேக்குள்ள வேற வேற இடங்கள்ல இருந்து வந்த நட்சத்திரங்கள் அந்த தூசு கூடத்தை ஒளிவு படுத்தி அதனுடைய வெப்பநிலையை கூட்டி அப்படி அந்த ஒரு தொடர்ச்சியான அமைப்பிலார் அங்க எங்களுக்கு சூரியன் உருவா உருவாகுற இப்ப சூரியன் உருவாகிறபடியால அது வரைக்கும் அந்த இடத்துல வெளிச்சங்கள் வந்து கொண்டிருந்தன வெளிச்சம் இருக்கே இல்லை வெளிச்சங்கள் வந்து கொண்டிருந்து அங்கிருந்த தூசிகளை ஒளிவு படுத்தி கொண்டிருந்ததாகத்தான் இருக்கிறது ஆண்கொழிய வெளிச்சம் சொல்லி அங்க உற்பத்தி செய்யப்படவில்லை ப்ரொடியூஸ் பண்ணப்படவில்லை இதுதான் இப்ப எனக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச அந்த அந்த அமைப்பு ஆந்த விழிந்த கேள்விக்குரிய பதிலாக நான் பார்க்கிறேன் மற்றது இந்த ஏலியன்ஸ் இந்த விஷயங்கள் வந்து ஏலியன்ஸ் இந்த விஷயங்களை வந்து வெப்ஸ் எங்களுக்கு எடுத்து தராது ஞானநாயம் தெளிவா வழங்கப்படுத்தி இருக்கிறார் அதன் நோக்கம் ஏலியன்ஸ்கள் இருக்கணுமா இல்லையா என்றதை கண்டுபிடிப்பதில்ல ஆனால் அது கொடுக்கிற விவரங்களை கொடுத்து பொறுத்து நாங்கள் ஏலியன்ஸ்கள் இருக்கலாம் இல்லை என்றதை பற்றின விவரங்களை கூடலாம் இப்ப சில இப்ப சில பேர் என்ன சொல்லி நம்ம சொன்னால் இந்த புரக்சிமா பியில இருக்கிற உயிரினங்கள் இருக்குது என்ற மாதிரியான ஒரு அமைப்பை எங்களா எங்களுடைய வெப்ஸ் ஜேம்ஸ் வெப்ஸ் டெலஸ்கோப்பால பார்க்கலாம் என்று சொல்லி எனக்கு பேர் சொல்லி கொண்டிருக்கேன் அந்த அங்கிருந்து வார சிக்னல அது ஆர்டிபிஷியலா அல்லது மேன்மேடா அல்லது ஒருவேளை அங்க இருக்கிற நகரங்கள் இருந்து வருகிற வெளிச்சமோ என்ற மாதிரி நாங்கள் கண்டுபிடிக்கலாம் ஜேம்ஸ் வச்சு என்று சொல்லிட்டு அந்த வகையில சொல்லினான் இப்படிப்பட்ட விளக்கங்கள் அங்க இப்ப இப்ப கேட்கப்பட்டு வந்த விஷயங்களுக்கு என்னால் கூடக்கூடிய இருக்குது ஞாபகத்துல வந்த எழுதினர்கள் ஆஹ் வேறு என் தேடுகள் செய்வீங்களா நாங்கள் பின்னுக்கு அதை கதைக்கலாம் ஒவ்வொரு நாளும் தான் இப்ப இதுதான் புது நம்ம சயின்ஸ் வேர்ல்ட்ல ஒவ்வொரு நாளும் தான் ஏதோ ஒண்ணு ஜேன்ஸ் வெப்பண்டு சொல்லி சொல்லி ஏதோ ஒண்ணு விட்டு கொண்டு தான் இருக்கணும் படம் அதுல வந்த இதுல வந்தேன்ட்டு இப்ப அத நிறைய சொன்ன மாதிரி அது கணக்கு அந்த இந்த பள்ளிக்கூட பிள்ளைகளுக்கு கணக்கு இன்ட்ரெஸ்டா இருக்கும் கணக்கு பேர் வானியல் அணி படிக்க போய் நம்ம இது பாக்கி நம்ம இந்த வானவியலாளர் எல்லாரும் சந்தோஷமா இருக்கணும் இது சொல்றது எல்லாம் இது நவலகத்துக்கு ஆக்கல இன்ட்ரெஸ்ட கூட்டுது பள்ளிக்கூட பிள்ளைகள் சொல்லி கொண்டு இருக்கணும் நல்ல இதுதானே அமைட்ட இன்னொரு விஷயம் நான் சொல்ல விரும்புறேன் உதயகரன் உதயன் கிட்ட மாதிரிதான் அந்த எவ்வளவு தூரத்தில் இருக்கிறதை என்ன மாதிரி கற்பு என்னென்று கணிச்சார்கள் என்று சொல்லி அது ஒரு பெரிய ஒரு சிக்கலான சம்பன்பாடுகள் தான் அவர் அது அவியல் கூடிய அவியல அப்ப நான் எங்களுக்கு இருக்கிறது ஒரே ஒரு வழி நான் நான் சொன்ன மாதிரி அங்க நம்ப வேண்டியதான் ஏனென்றால் அவர்கள் அதுக்கென்று அது அதற்கென்றிய சம்பன்பாடுகளை வச்சிருக்கலாம் உதாரணத்துக்கு நாங்கள் இப்ப நாங்கள் இலங்கையில அட்வான்ஸ் படிக்கைக்குள்ள அந்த தொப்ளர் எஃபெக்டில அந்த ஒளியின் விஷயத்தை வச்சு கொண்டே எந்த இடத்துல இந்த அவர் நின்றவர் என்றது நாங்கள் சொல்லலாம் சொல்றதுக்கு கேள்வி இருக்கு எங்களுக்கு நாங்கள் கல்குலேஷன் எல்லாம் செய்து கண்டுபிடிச்ச நாங்கள் ஆனா இப்ப அதுகள் எல்லாம் மறந்து போயிட்டோம் நாற்பது ஐம்பது வருஷம் ஆயிட்டு எங்களுக்கு நாற்பது வருஷத்துக்கு மீது அப்படிப்பட்ட அது அந்த ஒளியின் ஈக்குவேஷன் வந்து வெடி சிம்பிள் எளிமையான ஈக்குவேஷன் நாங்கள் அட்வான்ஸ் லெவல்லயே நாங்கள் ஓரளவுக்கு செய்யக்கூடிய இருந்தது ஆனால் லைட் இந்த விஷயம் அப்படி அஞ்சுல இது இந்த விஷயங்கள் வந்து வேற வேற கல்குலேஷன்ஸ் இருக்கும் இருக்குது என்றால் அப்போ அதை நாங்கள் நம்பியே தான் ஆக வேண்டும் என்று சொன்னால் விஞ்ஞானத்தை நம்பினோம் என்றால் அதையும் நம்ப தான் அவர்கள் உடைய ஏன்னா கல்குலேஷன்ஸ் இல்லாமல் பிசிக்ஸ் இல்லை கணிதம் அறியாதவன் வேறு எந்த விஞ்ஞானத்தையோ அந்த தன்னுள் இருக்கும் அறியாமையோ கண்ட்ரோல முடியாதுன்னு சொல்கிறார்கள் அப்படி தான் நாங்கள் இந்த கணிதத்தின் கணிதத்தை தான் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கிறோம் எங்களுக்கு தெரிய இல்லை அந்த கணிதம் என்றதுக்காண்டி அது பொய் என்று சொல்லக்கூடாது அல்லது என்னென்று ஏற்றுக்கொள்றேன்றதையும் கொஞ்சம் யோசித்து தான் நாங்கள் பார்க்க வேண்டும் என்று நான் உதயகரனுக்கு சொல்லுறேன் 
அறிமையானவர்ஸ்ல <laughs> 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 கேலக்சிஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மில்லியனுக்கு அப்புறம் தொடங்கி அதையும் சேர்த்து கூட்டி தான் இந்த இந்த இது இந்த கால்குலேட் பண்ணலாம் சொன்னா எக்ஸ்பேன்ஷனே இன்குல் பண்ணுவோம் கால்குலேஷன் அவருக்கு மாத்தி அப்புறம் and then come out with a kilometer on the 3.17 time 10 to the power 19 10 to the power 19 and it is light years it is light years ah light years calculate pannu nu solli sonna and light years on the 10 time 10 to the power 12 so is about 1 and 1/2 uh, about 1 and 1/2 light uh, sorry about 1 and 1/2 light years varum nenikira yeah well nenikira 1 and 1/2 light i could i could calculate one second i could calculate it now போகுது <laughs> அப்படிப்பட்டதா <laughs> தகவல் <laughs> 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 பூமி முந்தி இருந்தது நினைக்கிறேன் <laughs> 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 எங்களுக்கு வந்து பூமியின்ட சாரி சோலர் சிஸ்டத்துல எங்களது சூரிய சூரிய குடும்பத்துல உயிரினங்கள் தோன்றக்கூடிய கேண்டிடேட்ஸா இப்ப இருக்கிறார்கள் மூன்று பேர் இருக்கணும் ஒன்று யூரோப் மற்றது வந்து டைட்டன் மற்றது நாங்கள் கிரகமில் என்று தவிர்த்து விட்ட புளூட்டோ இது மூன்றிலையும் இருக்கலாம் என்று சாத்தியக்கூறுக்கு சொல்றேன் ஆனால் அங்க என்ன காரணம் என்று சொன்னது மிதேன் வாயுவை வச்சு கொண்டு கூடுதலாக சொல்லினோம் மிதேன் வாயு என்ற நிலையில இருந்தது என்று மாறி சொல்றபடியாக அதுக்கு காலம் எடுக்கும் அது உயிரினம் தோன்றுவதா இருந்தா கூட காலம் எடுக்கும் தோன்றி இருக்க வேண்டும் இப்ப இருக்க வேண்டும் என்ற அவசியம் இல்லை அந்த எங்களோட புவியில மிதன ஆரம்பத்துல இருந்து கனகாலத்துக்கு அப்புறம் தான் உயிரினங்கள் தோன்ற தொடங்கினு சொல்லி கிட்டத்தட்ட பில்லியன் ஆண்டுக்கு பிறகு தான் நான் அதை பற்றி சொன்னேன் இதுகளை பற்றி ஆனபடியாக எங்களுக்கு இதுகளை வச்சு கொண்டு அங்கால போகலாம் உயிரினங்கள் இப்ப உயிரினம் இருக்குதா என்று பார்க்க வழக்கில் நாங்க விவரங்கள் விவரங்களைத்தான் தேட வேணும் சூரிய கிரக சூரிய தொகுதியில இல்லை என்றதுதான் என்னுடைய கருத்து 
வாய்ப்புக்கு நன்றி என்னுடைய கேள்வி இப்போ இவ்வளவு நேரம் பேசிக் தந்தல எனக்கு தோன்றிய ஒரு கேள்வி இப்போ முதல் பிக் பேங் முதல் பெருவெடிப்பு ஏற்பட்டு அந்த ஒரு காலம் காலம் அப்படிங்கறத விட அந்த இடத்துலயே தான் அது நிலை கொண்டிருக்கு இப்ப வந்து நம்ம நில உலகம் இருக்கு புவி இருக்கு அது வந்து இயங்கி கொண்டிருந்தாலும் இதுக்குன்னு ஒரு நிலையான இடம் இருக்கு விண்வெளியில அந்த இடத்துலதான் இது இருக்கு இல்லைங்களா அதே போல அந்த பிக் பேங் முதல் பிக் பேங் தேர் பெருவெடுப்பு ஏற்பட்ட அந்த இதுவும் அந்த பால்வெளியும் அந்த ஒரே இடத்துலதான் நிலை கொண்டிருக்கா அப்ப வந்து எக்ஸ்பேண்ட் அதாவது வந்து பிரபஞ்சம் விரிந்து விரிவடைந்து கொண்டே செல்கிறது அப்படிங்கிறது வந்து புதிது புதிதாக வந்து அந்த எல்லையை வளர்த்து கொண்டு போகுதான்னு தெரியவரு தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் நீங்க சொல்லுங்க நகர்ந்து போயிட்டு போயிருக்கு <laughs> வணக்கம் வணக்கம் உங்களுக்கு பண்ணுற சந்தோஷம் மிகவும் மகிழ்ச்சி கனடாவில தான் இருக்கேன் கனடாவில தான் இருக்கேன் கனடாவில இருக்கிறீங்க வந்துட்டீங்க வந்திருக்க வந்திருக்க கதைக்கிறேன் உங்களோட பேசுவோம் பேசுவோம் வேற அது கேள்வி இல்லாட்டி வேற கருத்துக்கள் யாராவது சொல்ல விரும்பினா நான் ஒரு கேள்வி கேட்க போறேன் அருமையான சொற்பொழிவு மிக நிறைந்த விடயங்கள் சென்னாயிருந்து எங்களுக்கு கிடைத்தது விளக்கமாகவும் இருந்தது முக்கியமாக என்னென்னா இந்த ஒளி ஆண்டு என்று சொல்லப்படுறது இருக்கல்ல அந்த இதுல வந்து இப்ப கண்டுபிடிச்ச இந்த ஜேம்ஸ் ஸ்பேஸ் டெலிஸ்கோப் மூலம் ஒரு ஏதாவது ஒரு கலெக்சியோ ஏதாவது ஒண்ணுல ஒரு கேமராவை வச்சு பூமிய நாங்க வந்து பூமியில இத வாட்ச் பண்ண அந்த ஒளியாண்டு இங்க வந்து சேர்றதுக்கு அது வந்து பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி அந்த ஒளி வந்து கொண்டு இருக்கும் அப்ப பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி இருக்கிற பூமியில இத கணிக்க முடியுமா எப்படி இருந்ததுன்னு சொல்லு அங்க ஒரு கேமரா முறையாளு <laughs> 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 செய்யறதுக்குரிய வாய்ப்புகள் இருக்காண்டு வச்சு போட்டு அதுட்டே போய் அதை திருத்துறதுக்கே இல்லாம இருக்கணும் அவங்க அதுக்கு மனுஷனே போய் இதுவரை இருக்கிற நுழைச்சின்படி அதுக்கு போகவே இல்லாது கேமரா இப்ப இந்த கேமரா இருக்கிற ஒன்று தசம் சிக்ஸ் மில்லியன் என்ன கிலோமீட்டர் தூரத்துக்கு இப்ப இருக்கிற நுழைச்சின்படி எங்கட சயின்ஸ்ல இருந்து போயிடலாம் அப்ப நீங்க சொல்ற மாதிரி அவ்வளவு தூரத்துக்கு என்ன போற இப்ப அதனுடைய தான் அதுல கண்ணாடி உடைஞ்சாலும் உடஞ்சு போட்டு வேணுட்டு இப்ப எசாம தான் இருக்கவனியோ வழியோ போகவே இல்லாத இடத்துல தான் இந்த ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் மில்லியன் கிலோமீட்டரே போகவே இல்லாண்ட நீங்க சொல்ற மாதிரி அவ்வளவு தூரத்துக்கு என்ன போறது இதுக்கு பிசிக்கலா போறதுக்கு ஒன்னும் முன் ஒன்றும் ஏலாது லைட் இயர்ல போறேன்டா லைட் இயர்ல போறேன்டா அந்த ஆள் இந்த வயது கூட மாறாது முப்ப ஒரு லைட் இயர்ல விடத்து போயிட்டு இங்க என்ன பத்து லைட் இயர் சுடத்து போயிட்டு இங்க ஒரு ஆள் வந்தாரு இங்க இருக்கிற வயது பத்து இருபது வயதால கூடிய வயது மாறாமே இருக்கும் அப்ப அப்பா அவ்வளவுத்துக்கு போய் வர்றது போய் வர்றது ஏதாவது ஒரு தொழில்நுட்பத்தை கொண்டு செய்கிறது 
கொஞ்சம் சொல்ல வாங்க ஒரு 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 கற்பனை உண்டு ஒரு கற்பனை உண்டு அஞ்சு பில்லியன் என்ன ஐடிஎஸ்க்கு அங்கால ஒரு இன்டெலிஜென்ட் இது இருந்தது என்றால் அந்த காலமே அது டெவலப் பண்ணி இருந்தது என்றால் அது வந்து சில வழியும் கிடையாது எடுத்து வச்சிருந்திருக்கலாம் அது எடுத்து வச்சிருந்துட்டு பிறகு எங்களுக்கு ஊக்கை வீர் எல்லாம் டெவலப் தான் என்று அதை ஏதோ ஒரு மாதிரி தெரிஞ்சு எங்களுக்கு இப்படி எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ஸ் ஆலை அனுப்பினால் இன்னும் அஞ்சு பில்லியன் இயர்ஸுக்கு பிறகு அது எங்களுக்கு வந்து சேரும் அந்த நேரத்தில் அகல் ஓகே எப்படி இருந்தது என்று பார்த்து கொள்ளலாம் அப்படி யாராவது அங்க இருந்து ரெக்கார்ட் பண்ணி இருந்தார் அவரு கற்பன நீ சொல்ல தியரட்டிகலி சரியான பாயிண்ட் ஆனா அது அப்படி பிராக்டிகலி செய்யலாம் அதான்ரு டாடிபிளே அங்க அகல் இருந்து அப்படி ஏலியன்ஸ் இருந்தற அதிக அந்தரே நீங்க சொன்ன மாதிரியான கேள்விக்கு பதில் தரதுக்கு இந்த டைம் மெஷின் என்றதை அவே யோசிக்கணும் டைம் டிராவல் டைம் மெஷின் என்றத பத்தி பாவிச்சு தான் இப்ப நீங்க உங்களோட கேள்விக்கு பதில் சொல்லலாம் நாங்க டைம் மெஷின் ஒண்ட நாங்க வச்சிரோம் என்றால் நாங்க பின்னுக்கு போய் எங்கட புவி என்ன மாதிரி இருந்ததுன்றத பார்க்க கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படிப்பட்ட ஒரு 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 என்ன கொள்கை ரீதியான சில முடிவுகள் இருக்குது ஆனால் எங்களுக்கு இது பிராக்டிக்கலா அது ஒன்றும் இல்லை செய்முறைகள் அது ஒன்றும் செய்ய இருக்கிறாரு என்பது வெள்ளாட்டில் எங்களுக்கு தயாந்தி சொன்ன மாதிரி தான் அங்க இருந்த யாரோ அதை பார்த்து இனி அனுப்பி அவ்வளவு நாள் எடுக்க வேண்டிதான் பேர் ஆனா ஒரு உங்களோட கேள்வி நல்ல ஒரு கேள்வி என்னன்னு சொன்னா நாங்கள் எல்லாம் ஆரம்ப காலங்கள்ல என்ன மாதிரி இருந்தோம் என்பதை அறிகிறதுக்குரிய ஆவலிலே அந்த கேள்வி எழுந்தது என்று நான் நினைக்கிறேன் இது இது வந்து சரியான காம்ப்ளெக்ஸ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் என்னன்னு சொன்னா வந்து இப்ப வேலைக்கு நாங்க சிம்பிளா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க என்னடா சூரியன்ல இருந்து எட்டு நிமிஷத்துக்கு முதல் வர்ற லைட்டை தான் நாங்கள் இப்ப பாக்குறோம் மூணுல இருந்து ஒன் தேர்ட் ஆஃப் செகண்ட்ல வர்றது தான் பாக்குறோம் ஆகாயத்துல நாங்கள் பாக்குற எல்லா ஸ்டார் இந்த லைட்டும் வந்து சிலது வந்து டுவெண்ட்டி லைட் இயர்ஸுக்கோ அல்லது டுவெண்ட்டி மில்லியன் இயர்ஸுக்கோ இருக்கிற லைட்டை தான் இப்ப பாக்குறோம் இப்ப அந்த ஸ்டார் வந்து வேறு எங்கேன்னு இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பில்லியன் இயர்ஸுக்கு முதல் இருந்த ஸ்டார் வந்து இப்ப நாசா பாக்குறது அங்க இப்ப இல்லை அந்த டைமில் இருந்தா தான் இப்ப பாக்குது அப்படித்தான் நாங்க எடுக்கணும் இப்ப அந்த ஸ்டார் இப்ப அங்கே என்று தெரியாது மேபி அங்கே இல்லாமல் இருக்கும் அதே அதே இதுதான் சேம் சினாரியோ சேம் இது இப்ப நாங்க அதான் டைம் அந்த டிஃபரன்ஸ் அந்த இது அப்ப தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் எயிட் பில்லியன் இயர்ஸ் இருக்கிற ஸ்டாரை வந்து இப்ப நாசா பாக்குதுன்னு சொன்னா அந்த ஸ்டார் இப்ப இல்லையா அங்க மேபி சேம் படத்துல இருக்கலாம் அல்லது மேபி வென் சம்வியர் எல்ஸ் பட் ஆக்சுவலி தியரட்டிகலி அதைத்தான் தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் இதுக்கு முதல் தான் பாக்குது ரெண்டு தான் எடுக்க வேணும் அதே மாதிரி நாங்க பாக்குற சன்லைட் கூட வந்து எயிட் மினிட்ஸுக்கு முந்தின சன்லைட்டை தான் நாங்க இப்ப பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் எவ்ரி டைம் நாங்க பாக்குற சன்லைட் வந்து எயிட் மினிட்ஸுக்கு முந்தினது எவ்ரி ஹாஃப் அ மினிட்ஸுக்கு ஒருக்கா பாக்குற மூணு லைட் ஹாஃப் அ மினிட்ஸுக்கு முந்தின மூணு தான் நாங்க பாக்குறோம் இப்ப பாக்குறது அப்படித்தான் எடுக்கும் அதான் அதான் சரி அது வந்து ஹார்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் இட்ஸ் வெரி ஹார்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஐ நோ இட்ஸ் டிஃபிகல் வணக்கம் உங்கள் ஆருக்காவது ஒரு ஒரு தேர்ட்டி இயர்ஸுக்கு முன்னா நான் ஒரு மூவி பார்த்தேன் ஒரு கற்பனையில அந்த மூவி வந்து நாலு பேரை ஒரு இதுல போகினம் ஒரு எக்ஸ்பெடிஷன்ல போகினம் அனுப்பி வைக்கக்குள்ள அதுல ஒரு ஆள் செத்து போகுது இது சம் மில்லியன் இயர்ஸ் பிறகு அவையல் மூணு பேர் ஒழும்பிடும் அவையல் இறங்குற இடம் வந்து குரங்குகள் எல்லாம் மனிதர்கள் மாதிரி இருக்கிறது கடைசியா அந்த படம் எப்படி முடியுதுன்னு சொன்னால் இவையல்ல அந்த ஸ்டாச்சு ஆஃப் லிபர்டி இந்த கை மட்டும் இந்த அளவுக்கு தெரியற அளவுக்கு உலகம் மாறி இருக்கு எனக்கு அந்த படத்துல பேர் ஞாபகம் வருது இல்ல ஆனா இந்த ஐடியா இஸ் சேம் உங்களோட நீங்க இப்ப நாங்க கதைச்சு கொண்டு இருக்கிற அந்த கற்பனைய முப்பது வருஷங்களுக்கு முன்னம் ஒரு படமாக எனக்கு அந்த படத்துல பேர் ஞாபகம் இல்லை ஆரணிக்க கழுங்க ஞான நாயன் சில போல ஆரணிக்க தெரிஞ்சிருக்கலாம் ஒரு இட்ஸ் நல்ல ஒரு மூவி சின்ன பிள்ளைகள் பாக்குறாங்க இட்ஸ் நாட் சின்ன பிள்ளைகள் இட்ஸ் லாட் ஆஃப் இது அறிவியல் சார்ந்த விஷயங்கள் நிறைய இருக்குது அங்க எல்லாம் டாக்டர்ஸ் எல்லாம் குரங்குகள் எல்லாம் டாக்டர்ஸ் குரங்கு தான் இவையில் வந்து போய் இறங்கினோம் இடம் அதுக்காக ஞாபகம் வருதா பிளானட் ஆஃப் 
Apes. 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 Oh, yeah, yeah. A planet of apes. மாற்றங்கள் <laughs> 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 நமக்கும் நிலவுக்கும் நமக்கும் சூரியனுக்கான அந்த பாதை ஒரே விதமா தான் போயிட்டு இருக்கா அதுல வந்து எந்த விதமான அதுல எந்த விதமான மாறுதல் இல்லையா இந்த பால்வெளி ஒட்டு மொத்தமா ஒரே திசையிலதான் போயிட்டு இருக்கு ஒரே திசையில ஒரே ஓ இந்த எங்களோட கேலக்சி அப்படி ஒரே திசையில போகுது ஓ அந்த கேலக்சி ஏண்டா அப்ப எங்களோட பூமி எங்கட ஞாயிற்று தோதி எல்லாம் சேர்ந்துதான் போகுது ஓ எல்லாமே ஒரே திசையில ஒரே விதத்துல எப்பவும் போலவே இருக்கு அப்போ நமக்கும் நிலவுக்கும் நமக்கும் சூரியனுக்கும் உண்ட கதிரவனுக்கும் உண்டான அந்த தொலைவுங்கிறது வந்து எந்த காலத்திலயும் மாறுறது இல்ல கொஞ்சம் கொஞ்சம் மாறிக்கொண்டுதான் இருக்குது அந்த ஒவ்வொருங்க <laughs> 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 அப்படி வந்து அது ஒரு மாறுபாடு வேறுபாடு ஏற்பட்டாலும் நமக்கு அது வந்து பொருந்தாது அப்படிதான நிலவுக்கும் கதிரவனுக்கும் புவிக்குமான அந்த இடைவெளி மாறுபட்டாலும் நமக்கு அது அதாவது இன்னும் சொல்ல போனா ஒரு ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு பத்தாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு கூட அது ஒரு பெரிய மாற்றத்தை கொடுக்காது பெரிய வேறுபாட்டை கொடுக்காது அப்படிதான் இல்லைங்களா ஒரு வருஷத்துக்குள்ளேயே கொஞ்சம் கொஞ்சம் வித்தியாசம் இருக்குது தங்களுக்கும் சூரியனுக்கும் விடப்பட்ட தூரம் வந்து வித்தியாசப்படுகிறது கொஞ்சம் கொஞ்சம் அது மிக அருமையான ஞான நாயன் போட்ட ஒரு ஒரு ஸ்லைட்ல இருக்கு அந்த எப்படி இந்த லேக்ரேஜ்தானே அந்த லேக்ராஜ் பாயிண்ட் ஒன் டூ த்ரீ போர் ஃபைவ் இருக்கு தானே அது வந்து அதே அது சுத்தி வர ஃபீல்டு எல்லாம் காட்டி இருப்பார் மெக்னட்டிக் ஃபீல்ட் அதுதான் பேலன்ஸ் பண்ணி கொண்டு இருக்காரு கொஞ்சம் பிளக்சுவேஷன் இருக்கும் ஆனா இட்ஸ் ரிமைன் சேம் ஐ மீன் த ஸ்பீட் ஆஃப் த ரொட்டேஷன் எவ்ரி திங் அலடி ரெண்டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸ் வந்து ஒரு இயரா வேற ஒரு ரவுண்ட் வேற சூரியனை சுத்தி வேற அப்ப ஸ்பீடுகள் எல்லாம் சேம் லிட்டில் பேர் பிளக்சுவேஷன் ஹியர் அண்ட் தே அண்ட் மேபி எக்ஸாக்ட்லி சர்க்கிளா இருக்கு அது லிட்டில் பேர் எலிப்டிக்கல் மூவ்மெண்ட்ஸ் இருக்கும் ஏர்த் மட்டும் நாலஞ்சு ரொட்டேஷன் இருக்கு ஏர்த் இட்ஸ் ஆல் லைக் ஞான நாய் சொன்ன மாதிரி பூமியை சுத்துது தென்னத்தானே சுத்துது அப்புறம் அதை விட வந்து ப்ரிசிஷன் இருக்கு ப்ரிசிஷன் மூவ்மெண்ட் இருக்குது அப்படி 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 இருக்க வந்து ஃபைனலி வந்து பேலன்சிங் அவுட் எவ்ரி திங் கொஞ்சம் அப்படித்தான் போகுது நைக்கிறேன் அது தட் இஸ் தி ஓல் ஹெட்பன் ஓ மேபி லைக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அவ அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஹியூமன் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எனக்கும் சூரியனுக்கும் இடையில உள்ள ஒரு பாயிண்ட் வந்து சூரியனும் முடுக்கேக்க பூமியும் முடுக்கேக்க நடுவில் வந்து அவர் வந்து கொண்டு வந்து இருக்கும் ஆனால் சூரியன் இங்கே இருக்குது பூமி இருக்கு அதுக்கு அங்கால இன்னொன்று இருக்குது என்றால் அதை வந்து சூரியனும் புல் பண்ண போகுது பூமியும் புல் பண்ண போகுது பிரேக்னன் அந்த பாயிண்ட் வந்து நியூட்ரல் பாயிண்டா இருக்கும் என்றது எனக்கு தெரிய விளங்குது இல்லை எனக்கும் 
அவ்வளவு கிளீனா விளங்கப்படுத்த மெட்ட ரெண்டும் அந்த சிக்ஸ்டி டிகிரியானும் பாசிபிள் அது இப்படி சுத்தர சிக்ஸ்டி டிகிரியில ஒன்று மூன்று மூன்று புள்ளிகள் ஈஸியா சொல்லலாம் ஆனா நீங்க சொல்ற மாதிரி எக்ஸ்ட்ரீம் ரெண்டுக்கும் விஞ்ஞாலி பக்கம் இல்ல ரெண்டுக்கும் விஞ்ஞாலி பக்கம் இருக்கிறது என்னென்றது அவர் அந்த அதுக்காண்டி தான் அந்த விசை உள்ள படம் போட்டேன் அவர் இருந்த அந்த விசையின்படி இருக்கலாம் நம்பலாம் வழியா என்று மேகின் பண்ணி சொல்லிக்கலாம் அந்த இதன்படி மேக்னட்டிகள் இதுவேபடி அவள் இடத்துல ஜீரோவா வருது மறுபடியும் ப்ரோப் ஒன்றும் இப்ப ஜேம்ஸ் எப்பு மேல் டூல நிக்குது அப்ப ரெண்டு இடத்துல நிக்குது வேலை செய்யற வழியா தான் வச்சிட்டு இருக்கேன் மனிதராக்கு <laughs> 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 Uh, same thing like a sun and a moon to give a gravitational force to calculate pandra adu vandu ad applicable to anything any two mass any rend kelvi adukku ennude kelvikku adu poruttam illa irana ennude polvi idu ella moon angala irukra point enda rendu vakkavume pulling dhaan nadakkudhu adhil enna endra prash neutral ah irukum endra dhaan nanda kelvi yeah where other other planets adha idhalum irukku thane thani avi when you isolate pannaga neenga solra sari isolate பண்ணி பாக்கக்க வந்து மூணே சன் நேம் இல்ல மூணே மூத்தே பாக்கக்க ட்ரை பண்ண மற்றது போல இருந்தா அது அது மற்றது போல இருந்தால இது என்ன அது கனக மாறி கொண்டிருக்கு என்ன அது போல இருந்த ஆபிட்டும் சுத்தி கொண்டிருக்கு என்ன அது வந்து நான் நைக்கேல இந்த பாயிண்ட்க்கு வந்து அது கொண்டு வந்த இன்ஃப்ளூயன்ஸ் அவ்வளவு சிக்னிஃபிகன்ட்டாக இருக்கும் என்று நான் நைக்கேல இது யா இல்ல ஃபுல் ஃபுல் கம்ப்ளீட் சோலர் சிஸ்டத்துல வந்து ஒன்னா <laughs> <laughs> இது வந்து அஸ்ட்ரோனமியில கேல்குலேட் பண்ணா தான் பிரகா அஸ்ட்ராலஜி எடுத்துக்கிட்டேன் மேபி அதர் வே अराउंड ஐ டோ நோ இல்ல बिकॉज ஒரிஜினலி அஸ்ட்ராலஜி தான் origin பிரதான அஸ்ட்ரோனமி வந்தது இல்ல 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 ஒரிஜினல் முதல்ல வந்தது நோ 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 ஒரிஜினலி அஸ்ட்ராலஜி அப்படி தான் அது மேட்டர் ஆகுது உங்க ஞான நாயம் உங்கட என்ன என்ன இல்ல origin அஸ்ட்ராலஜி தான் எனக்கு பெரிய எல்லாம் நான் ஒரு கை தெரியுது வந்து பாருங்க நீங்க சொன்னமா கேள்விக்கு மாறு மாதிரி அந்த வெரி <laughs> <laughs> மேலால சுத்துறது மேலால இப்படி போற வழியா இப்படி இப்படி நேர போட வழியா அதுல ஜீரோ வேற இருக்குதான் இந்த படத்தை வச்சு தான் அதுல எல் டூ ஜீரோ எனக்கு அந்த இப்ப என்ன சொல்லுங்க அப்ப உண்மையில சூரியனும் பூமியும் ஒரு புள்ளிங்க இருக்கும் இதுக்கு அந்த பாயிண்ட்ல எனக்கு நோ கொஸ்டின் எல் ஒன் எல் ஒன் இஸ் எல் டூ
என்ன <laughs> 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 என்ன அவையில் சொல்ல விரீனம் அந்த எல் ஒன் எல் டூ எல் த்ரீ என்றது என்றது எல் ஒன் என்றது சிம்பிளா விளங்குது மற்றது வேலை என்ன மாதிரி அது வந்தது என்றதை பற்றி அது இட் இஸ் இட் இஸ் வெரி ஹெல்ப்ஃபுல் நீங்க அந்த ப்ரெசன்டேஷன் அது வந்து சொன்னது வந்து நாங்கள் அதை தொடர்ந்து கொஞ்சம் பார்க்கறதுக்கு எங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் சிவஞானாயகன் இன்றைக்கு மிக சிறப்பாக செய்திருக்கிறீங்கள் வழக்கமா நீங்கள் செய்கிறதை விட இன்றைக்கு கொஞ்சம் மிக தெளிவாக இருந்தது உங்களுக்கு ஓரளவு புரியக்கூடியதாகவும் இருந்தது அது ஒரு முக்கிய விஷயம் நீங்கள் சொல்ற விஷயத்த மிக அருகிலே இருந்து பார்த்தது போல புரிந்து கொள்ளக்கூடியதா இருந்தது அது மட்டுமல்ல நீங்கள் சொன்ன விஷயங்களை அடுத்து கனியும் மற்றும் நண்பர்கள் உதயன் போன்றவற்றோடு எல்லோரும் மகளூர் நாயகம் மகானவர் ஆனந்த வெள்ளவர் அடுத்த கட்டத்தை கொண்டு போகத்தக்க வகையில விரிவான கேள்விகளை எழுப்பி கிட்டத்தட்ட நீங்கள் பேசினது ஒரு ஐம்பத்தஞ்சு நிமிஷம் ஒரு மணித்தியாலமாக இருந்தால் அதுக்கு மேலே கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை மணித்திய ஒன்றரை கால ஒன்றரை மணித்திய காலத்துக்கு ஒரு கனதியான கலந்துரை அடலை நிகழ்த்த தக்க வகையில நீங்கள் அகலப்படுத்தி இருக்கிறீர்கள் இந்த சப் சப்ஜெக்ட் என்று தான் நான் நினைக்கிறோம் இந்த சப்ஜெக்ட் வந்து ஒரு தூரத்தில் உள்ளதாக இல்லாமல் மிக அருகில் உள்ளது போல தொட்டு பார்க்கக்கூடிய தூரத்தில் உள்ள அளவு தூரத்துக்கு இந்த விடயத்தை நீங்கள் கொண்டு வந்திருக்கிறீர்கள் நான் நினைக்கிறோம் இது உங்களுடைய துறை நீங்கள் இந்த துறையில சாதனையாளராக ஏற்பட்டு கொண்டிருக்கிறீர்கள் இவர்களுக்கு எழுப்பு நடத்தின வினாக்களுக்கும் விடை கொடுக்கக்கூடிய இல்லை விடைக்கு அருகிலே செல்லக்கூடிய அளவுக்கு உங்களுடைய ஆற்றல் இருக்கிறது மிக சிறப்பாக இருக்கிறது ஒரு வகையில் நாங்கள் பெருமைப்படுகிறோம் உங்களை போன்ற ஆளுமைகளை நாங்கள் பயன்படுத்தி கொள்ள முடிந்திருக்கிறதே என்றது எங்களுடைய தமிழ் தோன்ற தமிழ் சங்கத்துக்கு கிடைத்த ஒரு வெற்றியாக பயன்படுத்த இது மட்டுமல்ல இனிவரும் காலங்கள்லேயும் இந்த விதமான அறிவியல் சார்ந்த துறைகள் சராசரி வாசகர்களுடைய நிலைக்கு அதாவது எங்களை போன்ற பொது வாசகர் நிலைக்கு உள்ளவர்களுக்கு பயன்படுத்தக்க வகையிலே அருகிலே இட்டு வரப்பட வேண்டும் அந்த அது அப்படியான கொண்டு வருவதற்கு தக்கது ஒரு உரையாடல் தான் இங்கே நடந்து கொண்டிருக்கிறது எங்களுடைய நோக்கமும் அதுதான் அந்த நோக்கத்தை நீங்கள் சரியான வகையிலே முன்னெடுத்து சென்றிருக்கிறீர்கள் என்று தெரிகிறது அந்த வகையிலே தொண்டோத்தமச்சங்க நடத்திய நடத்தி கொண்டு வருகிற நிகழ்ச்சிகளிலே வெற்றிகரமாக நடைபெற்ற நிகழ்ச்சிகளிலே ஒன்றாக இந்த நிகழ்ச்சி நடைபெறு நடைபெற்று உள்ளது என்பது என்னுடைய அபிப்பிராயம் இதில் நான் கேள்விகள் அல்லது விளக்கங்கள் கூறுவதற்கு நான் நினையவில்லை ஏனென்றால் நேரடியாக இந்த துறையிலே நான் சார்ந்தவன் அல்ல என்பதனாலே உங்களை போல அதற்குள்ளேயே நின்று இப்ப இலக்கியம் போ கலை போன்ற விஷயம் என்றால் நான் அதுக்குள்ளே உள்ளே இறங்கி இதற்குள்ளே இது சொல்ல சில விஷயங்கள் சொல்லலாம் இது நீங்கள் சொல்லுவதை முழுமையாக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டிய நிலையில இருக்கிறேன் நான் அது மிக தெளிவாக நீங்கள் சொல்லியிருக்கிறீர்கள் கருத்தரங்கு மிக சுவாரஸ்யமான கட்டத்தை அடைந்து இருக்கிறது இன்னும் யாராவது முக்கியமான வினாக்கள் எழுப்பக்கூடியதாக இருந்தால் இன்னும் ஒரு அரை மணி காலத்தை கொண்டு செல்லலாம் அல்லது இதை நீங்கள் உங்களுடைய அரிதோறும் அறியாமை கண்டற்றால் அப்படின்னு திருக்குறள சொல்லப்பட்டது போல இந்த நிகழ்வுல பல புதிய செய்திகளை தெரிந்து கொண்டேன் வாய்ப்பு வழங்கிய டொரண்டோ தமிழ் சங்கத்தார் அனைவருக்கும் சிவ ஞான நாயகன் அவர்களுக்கும் அனைவருக்கும் நான் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் மிக்க நன்றி மகிழ்ச்சி இந்த இடத்துல ஒரு திருக்குறள் ஞாபகம் வருகிறது உங்க எல்லோருக்கும் தெரிந்த திருக்குறள் தான் இந்த உவப்ப தலை கூடி உள்ள பெரிதல் அறிவிக்கே புலவர் தொழில் இந்த புலவர் என்று சொல்லப்படுகிறவர்கள் அறிஞர்கள் கல்வியாளர்கள் எல்லாரையும் குறிப்பிடும் அவருடைய தொழில் எப்படிப்பட்டது என்றதற்கு நல்ல விளக்கம் சொல்லுகின்ற அருவப்பத்தலை கூடுவார்கள் 
எல்லோரும் மகிழ்ச்சி அடையும் வகையிலே ஒருவரொருவர் கண்டு முகமன் கூறி வாழ்த்தி வணங்கி ஒன்றாக சேர்ந்து சிந்திக்க தொடங்குவார்கள் அந்த சிந்திக்க தொடங்கி ஒரு குறிப்பிட்ட கட்டத்தை கடந்த பிறகு ஒரு கட்டத்திலே அவர்கள் பிரிய வேண்டி வரும் ஆனா பிரிய வேண்டும் பிரிகிற சந்தர்ப்பத்திலே உள்ள பிரிவார்கள் என்று ஒரு சொல்லும் உள்ள பிரிவார்கள் என்றால் இந்த உரையாடப்பட்ட விஷயங்களை மனதிலே நினைத்து சிந்தித்து கொண்டு பிரிவார்கள் என்ற விஷயங்களும் உண்டு ஆனால் அதுக்கு மேலான ஒரு விளக்கம் ஒரே ஆசிரியர்களை தரப்படுகிறது மீண்டும் அப்பொழுது இப்படிப்பட்ட சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும் என்று உள்ளத்தக்க வகையிலே மனதிலே நாங்கள் அடுத்த முறை நாங்கள் இப்படிப்பட்ட ஒரு விஷயத்தை எங்க சந்திச்சு சிந்திக்க போகிறோம் என்று அடுத்த கூட்டம் எங்க நடக்கும் இப்ப நடக்கும் என்று திட்டம் போடுற வகையான உள்ளத்தோடு பிரிவார்கள் என்று சொல்லி நினைக்கிறேன் நீங்க அந்த அந்த உள்ள பிரிதல் என்ற உணர்வு இருக்கும் நினைக்கின்றேன் என்றால் நாங்கள் உண்மையாக இந்த நோக்கமே எங்களுடைய கல்வி தரத்தையும் ஆராய்ச்சி தரத்தையும் புரிதல் தரத்தையும் வளர்த்து கொள்வதுதானே எல்லாவற்றையும் பலலைக்கூடாக சான்றிதழ் கூடாக பெற்றுக்கொள்ள முடியாதுன்னு நாங்கள் படிக்க படிக்க படிக்கத்தான் புது புது விஷயங்களுக்கு நுழைந்து கொண்டிருக்கிறோம் அந்த வகையிலே கல்வியாளர்களாக உரையாற்றுகிற அத்தனை பேரும் எங்களுக்கு ஆசிரியர்கள் தான் இன்றைக்கு எங்களுக்கு ஆசிரியராக திகழ்ந்து சிறப்பாக எங்களுக்கு பங்களிப்பு செய்த சிவஞான நாயகன் அவர்களுக்கு அவர் இப்பொழுது அவர் இருபது வருஷத்துக்கு மேலாக நண்பர் அவர் பிடிக்க பார பாரம்பரியத்திலே வந்தவர் அவருக்கு தனிப்பட்ட முறையில் என்னுடைய தனிப்பட்ட நட்பு சார்பிலும் தொண்ணூத்தி தமிழ் சங்கத்தின் சார்பிலும் என்னுடைய மனப்பூர்வமான நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அவர் அவருடைய உரை இவ்வளவு சிறப்பாக அமைவதற்கு துணை நின்று சொல்கின்ற நண்பர் தயாநிதி மற்றும் கனிவீரநாதன் உதய் ஆனந்தபேல் போன்ற இந்திய பேசின அத்தனை பேருடைய தவிடு சம்பத்தை அவர்கள் இன்னும் பலருடைய நண்பர் மதிப்புக்குரிய சிவநேசன் மாஸ்டர் அவர்கள் இப்படி எல்லோருமே நீங்கள் அந்த உரையை இன்னும் ஒரு கட்டத்தில் கொண்டு போகத்தக்க வகையில் உரையாற்றி இருக்கிறீர்கள் உங்களுக்கும் என் தனிப்பட்ட முறையிலும் தமிழ்ச்சங்கத்தின் சார்பிலும் என்னுடைய நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்